यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज हम स्टार्ट करने वाले आपका सेकंड रिवीजन लेक्चर सीए फाइनल के लिए और टॉपिक का नाम रहेगा कैपिटल गेन तो अपन ज्यादा टाइम नहीं लेते डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन कौन सी होती है सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन और फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन ये बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल भी टेक्सेबल अंडर दैड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस सो पहली चीज कैपिटल असेट होनी चाहिए दूसरी चीज आपका ट्रांसफर होना चाहिए और तीसरा कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपकी असेट है वो ट्रांसफर होती है तो जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होती है उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा बट क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल असेट किसको बोलते हैं सर कैपिटल असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल व्हेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट मींस वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से कनेक्ट है यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल असेट हो जाएगी तो मैंने क्या बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी व्हेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट लेकिन बेटा चार असेट ऐसी है जो आपके कैपिटल असेट में नहीं आएगी देर आर फोर असेट जो कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया ये चार असेट बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा सबसे पहला अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड बेचते हो तो आपको ऐसे भी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है तो यहां पे कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा तो स्टॉक इन ट्रेड में अगर रॉ मटेरियल है डब्ल्यू या फिनिश गुड से कोई भी स्टॉक इन ट्रेड आप ट्रांसफर करते हो तो इनकम है वो आपके कहां पर जाएगी पीजीबीपी हेड में कैपिटल गेन में नहीं आती दूसरा तुम्हारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर इंडिया में कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो अगर आप बेच देते हो तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन क्वेश्चन ये आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलते किसको है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया बट क्वेश्चन ये आता है रूरल एरिया किसको बोलते हैं तो रूरल एरिया इज एरिया विच इज नॉट अर्बन एरिया तो क्वेश्चन आता है अर्बन एरिया किसको बोलते तो अर्बन एरिया इज एरिया विच इज नॉट अ रूरल एरिया इट इज लाइक दैट आंसर इज नो तो मैं बता दू लॉ में अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है तो अर्बन एरिया में जो चीज नहीं आती वो तुम्हारे रूरल एरिया में आ जाएगी अर्बन एरिया किसको बोलते हैं तो अर्बन एरिया मीन किसी भी म्यूनिसिपलिटी कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है मीन प्रीवियस ईयर से पहले जो सेंसस हुआ था एज पर दैट सेंसस अगर पॉपुलेशन है वो टेन और मोर है दैट इज कॉल योर अर्बन एरिया इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन टेन अप टू वन लेक है तो उस केस में आपका जो बाहर का टू किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा अगर उस एरिया का पॉपुलेशन मोर देन वन लेक है अप टू टेन लेक है तो बाहर का सिक्स किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा और मोर देन टेन लेक है तो बाहर का एट किलोमीटर का एरिया वो भी अर्बन एरिया हो जाएगा तो मैंने क्या बोला अर्बन एरिया का डेफिनेशन क्या है तो अर्बन एरिया में किसी भी म्यूनिसिपलिटी कंटोनमेंट बोर्ड का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन टेन और मोर है एज पर द लास्ट सेंसस इफ दट इज मोर देन टेन थाउजेंड अप टू वन लैक तो बाहर का टू किलोमीटर का एरिया भी आ जाएगा मोर देन वन लैक अप टू टेन किलोमीटर बाहर का सिक्स किलोमीटर का एरिया भी आ जाएगा और मोर देन टेन लैक देन बाहर का एट किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा और इसको मेजर कैसे करेंगे एरियली मेजर करेंगे एरियली बर्ड फ्लाइ का डिस्टेंस है वैसे मेजर करेंगे तो देखो बेटा मैंने बोला कैपिटल असेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें नहीं आती स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नहीं आएगा एज वेल एज द मूवेबल पर्सनल असेट नहीं आएगी मींस मूवेबल पर्सनल असेट पर्सनल असेट मींस असेट व्हिच इज यूज्ड बाय एसएससी और हिज फैमिली मेंबर फॉर द पर्सनल पर्पस दैट इज कॉल्ड मूवेबल पर्सनल असेट तो मूवेबल पर्सनल असेट पे आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता है लेकिन एक चीज समझना यहां पे कुछ एक्सेप्शन है दैट इज ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ये पर्सनल असेट होती है मूवेबल भी है लेकिन इस पे कैपिटल गेन लगेगा एंड लास्ट इज अ गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 जो गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 ये असेट ऐसी है जो कैपिटल असेट नहीं है इनको बेचोगे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक और चीज ध्यान रखना ये तुम्हारा गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 15. तो मैंने क्या बोला कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या होता है देखो तो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी व्हेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल व्हेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट दैट इज कॉल्ड कैपिटल असेट बट एक्सक्लूड स्टॉक इन ट्रेड मूवेबल पर्सनल असेट बट एक्सेप्ट ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट and rural agriculture land in india and gold bond 1999 and deposit
अगर आप किसी को पोजिशन हैंड कर लेते हो एंड दैट पर्सन इज स्टार्टिंग एंजॉइंग द राइट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट किसी को आप पोजिशन ट्रांसफर किया और पोजिशन से उसका एंजॉयमेंट का राइट किसी को ट्रांसफर हो जाता है वो भी ट्रांसफर माना जाएगा एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल जब आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करते हो तो उसकी अंडरलाइंग असेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगी तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा सेल एक्सचेंज एंड एलिंगमेंट एक्सटिंगमेंट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन स्टॉक इन ट्रेड कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट रिडेमशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप पोजिशन ट्रांसफर कर देते हो इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो भी वो तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल अगर आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर माना जाता है अब एक बात समझना कैपिटल असेट दो टाइप की होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसको बोले लॉन्ग टर्म किसको बोले तो इधर देखो सबसे पहले अगर एनी सिक्योरिटी है एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूनिट को छोड़ के एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूटीआई का यूनिट म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स इन असेट्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपको वन ईयर का देखना है किसको किसको एनी सिक्योरिटी बट अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है दूसरा यूटीआई का यूनिट तीसरा म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड वाला यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड इनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग वन ईयर है उसके बाद में जो भी तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा एंड जो भी शेयर्स जो फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हुए जो फर्स्ट पार्ट में इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो शेयर फर्स्ट पार्ट में कवर हो जाते हैं तो वो शेयर अगर यहां पर फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हुए तो वो सेकंड वाले में चला जाएगा तो मैंने क्या बोला शेयर ऑफ द कंपनी एंड दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके केस में दो साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग और बाकी असेट्स के केस में आपका थ्री इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा तो अगर कोई भी असेट है वो वन ईयर टू ईयर थ्री इयर्स से ज्यादा आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते वेरी सिंपल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसिस कॉस्ट ऑफ एक्विशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यू विल गेट योर कैपिटल गेन अब एक बात समझना कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई लैंड दस साल पहले खरीदी थी और उस पर कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर ही करवाया बिल्डिंग आपने लास्ट ईयर ही बनाई और अब एक साथ में आप लैंड और बिल्डिंग बेच देते हो तो क्वेश्चन ही आता है कैसे कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखना यहां पे कोर्ट बोलती है कि आपको क्या करना पड़ेगा लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग असेट बताना पड़ेगा और जो भी आपका सेल कंसिडरेशन उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा और लैंड पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और जो भी तुम्हारी बिल्डिंग है उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अब एक चीज समझना अगर आपकी कैपिटल असेट है वो लॉन्ग टर्म है तो यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है मीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों इंडेक्स होता है कैसे इंडेक्स होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कैसे करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाई इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में कैसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन व्हिच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस अब एक और चीज समझना अगर कोई भी असेट है वो 14 2001 से पहले की है बिकॉज़ इंडेक्स नंबर जो है वो बेस ईयर आपका 12 है और 12 का इंडेक्स नंबर 100 है उसके बाद 105 है उसके बाद में आपका 109 है आपके एग्जाम के लिए दैट इज प्रीवियस ईयर आपके लिए 2021 है उसके लिए इंडेक्स नंबर आपका 301 है आपको याद रखना है सिर्फ 301 एंड 100 है ये दो याद रखना है बीच के इंडेक्स नंबर है वो एग्जामिनर आपको एग्जाम में देखे रखे जब देखे रखे जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है अब एक और चीज समझना तो सर अगर कोई भी असेट है वो 14 2001 से पहले एक्वायर किया हुआ है तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे जो भी आपकी कॉस्ट है वो या फिर 14 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर तो जितने में आपने खरीदा था वो या फिर आपका एफ एम बी एज ऑन वन फोर टू एवर इज हायर लेकिन एक चीज समझना अगर कोई भी इंप्रूवमेंट वन फोर से पहले करवाया था उसको इग्नोर करना वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले का इंप्रूवमेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी एफ एम बी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन कैलकुलेट करते टाइम ले लिया गया होगा तो उस इंप्रूवमेंट को आपको क्या करना है इग्नोर करना है अब एक चीज समझना सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोवाइजर ये बोलता है कि नॉन रेजिडेंट के केस में अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो नॉन रेजिडेंट के केस में आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे वो पहले फॉरेन करेंसी में करोगे और उसके बाद आप उसको रिकन्वर्ट कर दोगे इंडियन करेंसी में और रिकन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में जो कैपिटल गेन आएगा उस पर टैक्स भरना पड़ेगा तीन कंडीशन कौन सी सबसे पहला एस है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए एस नॉन रेजिडेंट होना चाहिए इन द ईयर ऑफ सेल इन द ईयर ऑफ सेल एस क्या होना चाहिए नॉन रेजिडेंट होना चाहिए दूसरा अगर उसके बाद
कैपिटल गेन को इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे बाय अपलाइंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे एक और चीज समझना यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा मिल जो सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 होता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा वो शेयर और डिबेंचर है वो भले कितना भी पहले खरीदा हुआ हो यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म होगा लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 है वो इंडेक्स के बारे में बात करता है थर्ड प्रोवाइजर ये बोलता है भैया कि भैया अगर मान लो आपका सेक्शन 112 a लगता है 112 a क्या होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर लिस्टेड वाला अपन देखेंगे आगे जाके या म्यूचुअल फंड वाली जो यूनिट है और अगर 112 a लगता है वो 10% वाला टैक्स रेट लगता है तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजर का बेनिफिट नहीं मिलेगा मींस जो फर्स्ट प्रोवाइजर हमने देखा नॉन रेजिडेंट अपन ने जब पढ़ा था तो मैं सनी वाला प्रोवाइजर बोलता था तो वो नॉन रेजिडेंट के केस एज वेल एज इंडेक्सेशन दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर सेक्शन 112 a लगता है तो उसके बाद आपका फोर्थ प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा जो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स है उसके केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है एक तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स के केस में मिलेगा और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई मैंने क्या बोला कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स के केस में एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा अब एक और चीज समझना सर यहां पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई जो है ना उसका अगर रिडेम्शन होता है और एसएससी इंडिविजुअल है तो ये टैक्स फ्री है मिस कैपिटल गेन ही नहीं लगता ड्यू टू सेक्शन 47 तो 47 में बोला हुआ है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इश्यूड बाय आरबीआई अगर उसका रिडेम्शन होता है रिडेम्शन आठ साल के बाद होता है तो अगर उसका रिडेम्शन होता है और अगर एस इंडिविजुअल है तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं वो पूरा एग्जाम है बट अगर आठ साल से पहले वो सेल करता है प्री मेच्योर सेल करता है या फिर एस इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपको कैपिटल गेन लगेगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी यहां पर मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड आरबीआई में अब एक और चीज समझना फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसके पास जिसके पास रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है इंडियन कंपनी का अगर कोई भी तुम्हारा नॉन रेजिडेंट है जिसने आरडीबी खरीदा है इंडियन कंपनी का और वो क्या कर रहा है उसका रिडेम्शन हो रहा है मैं वर्ड बोल रहा हूं रिडेम्शन ध्यान रखना सेल नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं रिडेम्शन के टाइम पे अगर रूपी एप्रिसिएशन की वजह से उसको कोई गेन आता है रिडेम्शन के टाइम पे रूपी एप्रिसिएशन की वजह से कोई गेन आता है तो वो रूपी एप्रिसिएशन का गेन है वो तुम्हारे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ही नहीं आएगा इन सिंपल वर्ड उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो मैंने क्या बोला नॉन रेजिडेंट है जिसके पास रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है आईडीबी है किसके इंडियन कंपनी के और उसका रिडेम्शन होता है रिडेम्शन के टाइम पे रूपी एप्रिसिएशन की वजह से कोई गेन आता है तो वो गेन को आपको इग्नोर करना है वो तुम्हारे नेट कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में इस कैपिटल गेन में नहीं आएगा उसके बाद तुम्हारा सिक्स प्रोवाइजो है जो मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन फोर्टी के साथ में और उसके बाद सेवंथ प्रोवाइजो ये बोलता है कि एस कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है दैट इज नॉट अलाउड अंडर दैड कैपिटल गेन मिस एस टी एट द टाइम ऑफ आपने सेल पे किया है तो वो तुम्हारा ट्रांसफर एक्सपेंसिस नहीं माना जाएगा और एस आपने परचेज के टाइम पे पे किया तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा तो सेवेंथ प्रोवाइजर क्या बोलता है कि एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर इट इज नॉट ट्रीटेड एज द ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट वोंट बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करती है सेक्शन 55 सेक्शन 55 ये बोलती है सबसे पहले कुछ इनटेंजिबल एसेट के केस में इंटेंजिबल असेट कौन कौन सी कवर है यहां तो गुडविल ऑफ बिजनेस या फिर ट्रेडमार्क है ब्रांड नेम है या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या बोला मैंने गुडविल ऑफ द बिजनेस ट्रेडमार्क ब्रांड नेम राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स दैट इज कॉल्ड पेटेंट एंड कॉपी या फिर टेनेंसी राइट है लू मार्स है एंड तुम्हारा रूट परमिट है ये असेट ऐसी असेट है कुछ इंटेंजिबल असेट है पहला क्या बोला गुडविल ऑफ द बिजनेस अभी भी प्रोफेशन यहां पे कवर नहीं है तो गुडविल ऑफ द बिजनेस है ट्रेडमार्क है ब्रांड नेम राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स दैट इज कॉल्ड पेटेंट कॉपीराइट या फिर तुम्हारा टेनेंसी राइट है लू मार्स रूट परमिट है इनके केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का ध्यान रखना अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आपको कॉस्ट नहीं लेना है ये असेट के केस में इफ दिस असेट आर सेल्फ जनरेटेड आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिल लेना है लेकिन अगर आपने परचेज कर रखा है तो परचेज प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा सेल्फ जनरेटेड के केस में निल लेना है परचेज के केस में आपको परचेज प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां बन जाएगा एक और चीज समझना यहां पर आपको एफ एम बी एज ऑन वन फोर
तुम्हारा बोनस शेयर जो होता है बोनस शेयर के केस में कॉस्ट क्या लेने का तो बोनस शेयर का कॉस्ट हमेशा निल लेने का बोनस शेयर और सिक्योरिटी का कॉस्ट है वो हमेशा निल लेने का लेकिन एक चीज समझना अगर बोनस शेयर वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले अलॉट हुआ था तो वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले जो असेट अलॉट हुई होती है उसके केस में अपने ऑप्शन मिलता है एफएम बी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन का तो वन फोर टू थाउजेंड वन का जो एफ रहेगा वो कॉस्ट बन जाएगा तो आपको कैसे याद रखना बोनस शेयर का कॉस्ट निल लेना है लेकिन बोनस शेयर अगर वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले वाला है वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले वाला तो एफ एम बी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन है वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा एक और चीज समझना अगर बोनस शेयर के केस में सेक्शन 112 ए लगता है क्योंकि 112 ए लगता है तो आपको 31 जैन 2018 का एफएमवी का बेनिफिट मिलता है तो 112 अगर लग रहा है और आपने जो वो बोनस शेयर अलॉट हुए थे वो फर्स्ट फेब 2000 एंड फर्स्ट फेब 2018 से पहले हुए थे तो आपको 31 जनवरी 2018 का FMV का बेनिफिट है वो बोनस शेयर के केस में भी मिल जाएगा ऐसे मैंने कंपाइलर में दो तीन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं सर राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है तो राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे मेरे को कंपनी ने राइट ऑफर किया मैंने कंपनी से राइट शेयर ले लिया तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा अमाउंट पेड टू द कंपनी लेकिन मान लो मुझे राइट शेयर नहीं चाहिए और मैंने राइट किसी को रिनाउंस कर दिया तो अगर मैं राइट किसी को रिनाउंस कर देता हूं तो ये भी ट्रांसफर माना जाता है इट इज कॉल योर रेलिंक्यूशमेंट ऑफ द असेट और रेलिंक्यूशमेंट के केस में भी मुझे कैपिटल गेन लगेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा रिनाउंसमेंट प्राइस और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगा था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मेरा कैपिटल गेन बन जाएगा और मेरे को कैपिटल गेन जो होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा व्हाई शॉर्ट टर्म क्योंकि राइट right का पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाता है जिस दिन मुझे राइट right ऑफर हुआ था और जिस दिन मैंने आपको रिनाउंस किया जिस दिन मुझे राइट right ऑफर हुआ था और जिस दिन मैंने आपको रिनाउंस किया यह पीरियड ऑफ होल्डिंग कभी भी तीन साल से ज्यादा नहीं हो सकता तो इसके केस में ऑलवेज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अब एक और चीज समझना जो बंदा रिनाउंसी है जिसने मेरे से राइट खरीदा था उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा जितना वो अमाउंट कंपनी को पे करेगा एज वेल एज जितना उसने बीबी सर को पे किया दोनों की टोटल है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा मीन अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस राइट परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगा था वो दोनों की टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा अब एक और चीज समझना सिक्योरिटी के केस में मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी के केस में आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा अलॉटमेंट की डेट से चालू होता है आपने एप्लीकेशन कब किया था उससे कोई मतलब नहीं अलॉटमेंट कब हुआ अलॉटमेंट की डेट से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो देखा जाता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए तो यहां पर भी जब उसको अलॉट हो जाएगा अलॉटमेंट की डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे उसके बाद एक और चीज समझना जो भी तुम्हारा कॉर्पोरेटाइजेशन और डीमेचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है पहले जो स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है बीएससी आज बीएससी लिमिटेड कंपनी है पहले एओपी बीआई हुआ करता था तो एओपी बीआई में जो मेंबरशिप कार्ड मिलता था पहले जब मेंबर बनते थे तो कुछ पे करना पड़ता था जैसे बहुत सारे शेयर ब्रोकर है मोतीलाल लोसवाल एंड ऑल उन्होंने बीएससी की मेंबरशिप ले रखी थी पहले अब कंपनी बन गई तो वो शेयर होल्डर बन गए तो क्वेश्चन ही आता है जो भी शेयर अलॉट होते हैं वो शेयर की कॉस्ट क्या आएगी वही आएगी जो मेंबरशिप कार्ड की कॉस्ट थी शेयर का जो कॉस्ट है वो वही लेना पड़ेगा जो मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था और जो भी ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट इनको मिलता है स्टॉक एक्सचेंज का वो ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट का कॉस्ट है वो निल लिया जाएगा क्या लिया जाएगा निल लिया जाएगा यहां पे भी एफएमवी एस ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब एक चीज समझना बाकी जितनी भी असेट बचती है उसके लिए कॉस्ट क्या लेते हैं जितने में खरीदा था वो कॉस्ट लेकिन एक चीज समझना असेट अगर वन फोर से पहले वाला है तो उसके केस में अपने ऑप्शन मिलता है एफएमवी एस ऑन वन फोर का मीन एफ एम वी एस ऑन वन फोर एंड जो उसका कॉस्ट था विच एवर इज हायर लेकिन एक चीज समझना यहां पर एक अमेंडमेंट है और दिस इज नॉट अ वेलकम अमेंडमेंट फ्रॉम एस एस सी पॉइंट ऑफ व्यू एक बात समझना इन्होंने अमेंडमेंट किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका एस डी वी वन फोर टू अवेलेबल है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर एस डी वी एज ऑन वन फोर टू अवेलेबल है एस डी वी स्टेम ड्यूटी वैल्यू एज ऑन वन फोर टू अवेलेबल है तो एफ कभी भी एस से ज्यादा नहीं हो सकता हम क्या करते थे कि मर्जी से कुछ भी एफ ले लेते थे और जितनी ज्यादा एफ लेते थे उतनी कॉस्ट बढ़ जाती थी इंडेक्सेशन बढ़ जाता था और आपका कैपिटल गेन है वो कम आता था तो इन्होंने क्या बोला अभी पता है कि अगर वन फोर टू थाउजेंड वन का इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर एस अवेलेबल है तो आपकी एफ कभी भी एस से ज्यादा नहीं हो सकती जैसे एफ है वो दस लाख है कॉस्ट है वो एक लाख है और एस है वो सात लाख है तो आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो सात लाख लेना पड़ेगा सेवन लाख लेना पड़ेगा मीन्स योर एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन नेवर बी मोर देन द एस डी वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन इफ इट इज अवेलेबल एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन अब एक चीज समझना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेने का तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने बोला वन फोर टू थाउजेंड वन के बाद जो भी
एक बीच में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी 2016 में मोदी जी ने लाई थी डिमोनेटाइजेशन से पहले और उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास ब्लैक मनी से कोई भी असेट एक्वायर की हुई है तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो और डिस्क्लोज करके और आप उस पर टैक्स पे कर सकते हो टैक्स सिर्फ 45 परसेंट पे करना था पेनल्टी वगैरह सब मिला के फोर्टी टैक्स पे कर दो बाकी जो है वो सब आपका फोर्टी टैक्स पे कर दो फिफ्टी आपका जो व्हाइट का पैसा है वो आप ले लो अब उसमें क्या होता था कि आप असेट भी डिक्लेयर कर सकते हो और अगर आप असेट डिक्लेयर करते हो तो फर्स्ट जून टू की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको 45% टैक्स पे करना पड़ेगा मैंने क्या बोला इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है वो चार महीने के लिए थी जून से सितंबर तक अब एक बात समझना उसमें यह था कि फर्स्ट जून 2016 की जो एफएमवी रहेगी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो अगर किसी एसएससी ने मान लो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में कोई असेट है वो डिक्लेयर कर दी असेट है उसको डिस्क्लोज कर दिया और उस पर अगर उसने टैक्स भर दिया है तो फर्स्ट जून 2016 की एफएमवी पे जो उसने टैक्स भरा है वो एफएमवी ही आपकी क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी जो एफएमवी है वो एफएमवी आपकी क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बन जाएगी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे फर्स्ट जून टू से ही लेंगे लेकिन एक चीज समझता अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो रजिस्टर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो रजिस्टर्ड है लेकिन ब्लैक मनी से गरी दी थी और आपने आईडीएस में डिक्लेयर किया तो उस केस में उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो उसके एक्विजिशन की डेट से ही लेंगे लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ एक्विजिशन की डेट से लेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए इंडेक्स का बेनिफिट आपको सिक्सटीन सेवनटीन से ही मिलेगा मैं फर्स्ट जून टू से ही मिलेगा अब एक चीज समझना सेक्शन फोर्टी फाइव में हमने क्या पढ़ा था कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स लगता है आपकी असेट जिस ईयर में ट्रांसफर होती है उस ईयर में टैक्स लगता है लेकिन बेटा इसके चार एक्सेप्शन है सबसे पहला एक्सेप्शन है फोर्टी फाइव टू दट इज कन्वर्ट कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड यहां पे आपको दो पार्ट में इनकम आएगी एक तो आपके कैपिटल गेन की इनकम और एक बिजनेस की इनकम कैपिटल गेन की इनकम कैसे आएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे एफ एम वी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन जो कन्वर्जन की डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स वगैरह वो जो कैपिटल असेट का था वो आ जाएगा और कैपिटल गेन आ जाएगा पीजीबीपी का इनकम भी आएगा और बिजनेस का इनकम कैसे निकालोगे सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक माइनस एफ एम वी एज ऑन वन एफ एम वी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है वो पीजीबीपी के लिए कॉस्ट बन जाएगा और आपको बिजनेस का इनकम आ जाएगा लेकिन एक चीज समझता है ये दोनों इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका स्टॉक सोल्ड होता है तो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन नॉर्मली आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है लेकिन दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर इन व्हिच योर कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन व्हिच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड अब एक चीज समझना अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रोपोर्शनेटली बिका तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा मैंने क्या बोला अगर स्टॉक इन ट्रेड है वो प्रोपोर्शनेटली बिका तो आपका कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन भी आपको प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा अब एक और चीज समझना सेक्शन 54 ईसी में आपने ये पढ़ा था कि जो भी एनएचए आरसीएल के बॉन्ड्स खरीदते हैं वहां सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर की डेट से छह महीने में खरीदने पड़ते हैं लेकिन एक चीज समझना यहां पे एक एक्सेप्शन है सीबीडीटी का यहां पे एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर और सीबीडीटी बोलती है कि इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड आपका कन्वर्जन की डेट पे ट्रांसफर तो हुआ बट छह महीने में खरीदना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसा आया नहीं तो आप ये छह महीने का टाइम लिमिट चालू होगा जिस दिन आप स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड करोगे तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड करोगे वहां से छह महीने के अंदर अंदर आपको यह बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा अब एक और चीज समझना इसका उल्टा कि अगर आप स्टॉक इन ट्रेड है उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं कि एक बिल्डर है जिसका नाम है डीएलएफ उसके पास में स्टॉक इन ट्रेड कुछ बिल्डिंग है अब उसको लगता है कि नहीं नहीं यार बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर लेता हूं तो वो क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है कैपिटल असेट में तो उस केस में क्या होगा तो एक चीज समझना जब भी आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस डेट को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी मीन जिस डेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी दैट फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो फेयर मार्केट वैल्यू आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अब आप मुझे बोलोगे सर पूरे फेयर मार्केट वैल्यू को पीजीबीपी में क्यों टैक्सेबल कर रहे हो सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो कॉस्ट थी उसमें से लेस करके प्रॉफिट अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा क्योंकि एक बात बताओ आप फेयर मार्के
क्योंकि जो स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका जो परचेज प्राइस या कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी आपके ओपनिंग स्टॉक में आ गया होगा या इस साल के परचेज में आ गया होगा तो जो परचेज प्राइस है या उसका जो कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक या इस साल के परचेज प्राइस में आ गया होगा तो जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैपिटल असेट है वो फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस में टैक्सेबल कर दो और एक चीज समझना आगे जाके जब भी वो कैपिटल असेट को आप बेच देते हो तो कैपिटल असेट बेचोगे तो कैपिटल गेन भी लगेगा कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट बेचोगे अब एक चीज समझना जब कैपिटल असेट बेचोगे तो कॉस्ट क्या लोगे तो कॉस्ट वही फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे जो सेक्शन 28 में चार्ज हुआ था जो सेक्शन 28 में पीजीबीपी में जो फेयर मार्केट वैल्यू चार्ज हुआ था वो फेयर मार्केट वैल्यू ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन एंड आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे कन्वर्जन की डेट से जो कन्वर्जन की डेट है वो कन्वर्जन की डेट से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आप ले लोगे लेकिन एक चीज समझना मतलब मैं बताऊं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया 45 टू उसका रिवर्स केस लेकिन एक फर्क है फर्क ये है कि अपन ने जब भी आप कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो तो दोनों कैपिटल गेन और पीजीबीपी पे टैक्स कौन से ईयर में लगता है जिस ईयर में स्टॉक बिकता है लेकिन एक चीज समझना स्टॉक इन ट्रेड अगर आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो पीजीबीपी में टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में कन्वर्जन हो गया और कैपिटल गेन में टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करते हो अब एक और चीज समझना अगर वो कैपिटल असेट डेप्रीशियबल असेट है तो आपको अपने ब्लॉक ऑफ असेट में एड करना पड़ेगा और जो फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ है वही आपको ब्लॉक ऑफ असेट में एड हो जाएगा एज पर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन फोर्टी और फोर्टी का एक्सप्लेनेशन नंबर वन है वो ऐसा बोलता है पीजीबीपी में आएगा ठीक है चलो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्टी फाइव फाइव फोर्टी फाइव फाइव इज रिलेटेड टू द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट अगर कोई भी कैपिटल असेट है जो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो इन केस ऑफ द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट आपका ट्रांसफर उस ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में वो कंपलसरी एक्वायर हुई लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है उस ईयर में टैक्स लगेगा तो मैंने क्या बोला यह भी एक्सेप्शन हुआ फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन का क्योंकि फोर्टी फाइव वन ये बोलती थी जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स लग रहा है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इन केस ऑफ द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट योर ट्रांसफर इज टू प्लेस इन द ईयर इन विच योर असेट is compulsorily acquired but tax will be paid in the year in which compensation is received agar initial compensation mila to us pe initial compensation mila full value of consideration initial compensation cost of acquisition cost of improvement index wagera le loge aur aapko capital gain aa jayega ab jab bhi agar maan lo aapko enhanced compensation mil jata hai aap kya karte ho court mein chale jate ho enhanced compensation mil jata hai to jis year mein enhanced compensation milega us pe tax us year mein lagega jis year mein enhanced compensation milega ab ek cheez samajhna enhanced compensation ya additional compensation mila full value of consideration is additional compensation क्या कॉस्ट वापस लेस करोगे आंसर इज नो जब इनिशियल कंपनसेशन मिला था तब कॉस्ट ऑलरेडी लेस कर चुके थे तो एनहांस कंपनसेशन जब मिलेगा तब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज लेस होगी दैट इज द लीगल चार्जेस जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसिस लीगल चार्जेस है वो आप लेस कर सकते हो एनहांस कंपनसेशन में से अब क्वेश्चन ये आता है सर एनहांस कंपनसेशन के केस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंपनसेशन जब आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला था तब लॉन्ग टर्म हुआ था तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा और पहले अगर शॉर्ट टर्म हुआ था तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा ultimately मैं बताऊं period of holding depends on the uh, like capital gain is depends on the period of holding of asset so अब अगर asset long term था तो जो भी capital gain होंगे वो long term होंगे और asset अगर short term था तो जो भी capital gain होंगे वो short term होंगे लेकिन एक चीज समझना अगर मान लो आपको compensation installment में मिल जाता है तो अगर आपको जो इनिशियल कंपनसेशन है या जिसको मैं बोल सकता हूं कंपनसेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो जो भी आपको इनिशियल कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट ने आपको बोला हुआ इतना तो मिलेगा ही वो इनिशियल कंपनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव जिस ईयर में पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा उस ईयर में पूरे पे टैक्स लग जाएगा लेकिन अगर एनहांस कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो उस केस में इट विल बी टैक्सेबल एज एंड वेन रिसीव बिकॉज एनहांस कंपनसेशन का कोई श्योरिटी नहीं है कि एनहांस कंपनसेशन है वो सही टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे जाके कम होगा ज्यादा होगा तो एज एंड वेन रिसीव मतलब जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल हो जाएगा तो मैंने क्या बोला इनिशियल कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिला तो होल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड बट एनहांस कंपनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड वेन रिसीव जस्ट मिलेगा तब टैक्सेबल होगा लेकिन एक और चीज समझना अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन एडिशनल कंपनसेशन किसी कोर्ट के एंट्री ऑर्डर से मिल जाता है किसी कोर्ट के इंट्री ऑर्डर से अगर आपको इंट्री ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर अगर टेम्पररी ऑर्डर इंट्री ऑर्डर की वजह से आपको कोई
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और वहां पे 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है मीन जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका 50% टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन व्हिच दैट इंटरेस्ट इज रिसीव वेदर यू फॉलो अक्रूअल सिस्टम और कैश सिस्टम मींस आईएफओएस के लिए आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो दैट इज इररिलेवेंट दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव ऐसा सेक्शन 145 बी में भी बोला हुआ है अब एक और चीज समझना कि अगर मान लो एक एक्ट बना था दो मतलब 9 2013 में 2013 में एक एक्ट बना था दैट इज द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2030 दैट 2013 दैट इज आर एफ सी टी एल ए आर आर अब वो एक्ट की एक सेक्शन 96 होती है और 96 में ये बोला हुआ है कि कुछ कंपलसरी एक्विजिशन ऐसे जिस पे टैक्स नहीं लगेगा तो उस एक्ट में तो ऐसा बोला हुआ है कि टैक्स नहीं लगेगा बट इनकम टैक्स में ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किया नहीं तो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर ये बोलता था कि नहीं टैक्स लग जाएगा तो यहां पे एक सर्कुलर निकाला इन्होंने और सर्कुलर निकाले के इन्होंने क्लियरिफाई किया कि अगर उस एक्ट की सेक्शन नाइनटी बोलती है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा तो भैया इनकम टैक्स में भी टैक्स नहीं लगेगा मीन आपको टैक्स नहीं लेना है आप यहां आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे टैक्स नहीं लगेगा अगर सेक्शन नाइनटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट के उस केसेज में फॉल करते हो तो उसके बाद में एक सेक्शन आती है 45 फाइव सब सेक्शन वन ए फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन ए ये बोलती है कि अगर कोई असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है डैमेज हो जाती है तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है डैमेज हो जाती है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा एक चीज समझना अगर कोई भी कैपिटल असेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है डैमेज हो जाता है ड्यू टू द फोर रीजन चार रीजन की वजह से होता है या तो तुम्हारा कुछ नेचुरल कैलेमिलिटी आ जाता है नेचुरल कैलेमिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहां अर्थ आ गया तो अर्थ क्विक है मीन एक्ट ऑफ गॉड यू कैन से दैट तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर असेट है वो डिस्ट्रॉय होती है या फिर फायर एक्सप्लोजन हो जाता है या एनिमी अटैक हो जाता है एनिमी अटैक हो जाता है मीन इंडिया पाकिस्तान हो गया या कुछ राइट right हो जाते हैं ये चार रीजन की वजह से असेट डिस्ट्रॉय होती है एंड आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है मैं क्या बोल रहा हूं एंड आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो उस केस में आपको ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं होता है तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं और आप लॉस भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है अब एक चीज समझना इस केस में आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में असेट डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हुआ लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम है वो रिसीव होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा जब भी पैसा मिल रहा है अगर आपको कोई अदर असेट मिल रही है तो जो असेट आपके पास मिल रही है वो असेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो असेट आपके डिस्ट्रक्शन हुआ है वो अब आप ले लोगे अब एक और चीज समझना सेक्शन 45 फाइव इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि कोई असेसिव बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट में एंटर करता है और बिल्डर को वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देता है और बिल्डर क्या करता है उस पर एक बिल्डिंग बनाता है और उस असेसी को उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ शेयर देता है कुछ ना कुछ शेयर देता है और साथ में पैसा है वो देता है या नहीं देता दैट डिपेंड करता है तो अब एक बात समझता दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट यहां पर सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचुए पर पहली चीज ध्यान रखना दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचुए क्या अगर कोई इंडिविजुअल और एचुए पर और उनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बिल्डर को हैंडओवर कर देते हैं यहां जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में बिल्डर को हैंडओवर कर रहे हैं बिल्डर को पोजीशन दे रहे हैं और एक बात बताओ सेक्शन 247 में मैंने बताया था कि आप अगर पोजीशन ट्रांसफर कर देते हो तो ये ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल गेन लगेगा तो यहां पे एक चीज समझना अगर कोई इंडिविजुअल एचयूए पे वो बिल्डर को पोजीशन हैंडओवर कर देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो जिस दिन पोजीशन हैंडओवर किया उस डेट को ट्रांसफर माना जाएगा लेकिन कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का सीसी आता है दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस ईयर में कैपिटल गेन लगेगा तो ये भी सेक्शन 451 का एक्सेप्शन हो गया क्योंकि 451 बोलता था जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में टैक्स लगेगा तो यहां पे एक चीज समझना अगर कोई इंडिविजुअल एचुए पे जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन हैंड कर देते हैं किसी बिल्डर को और बिल्डर को पोजेशन दे दिया और वो वहां पर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है उनमें उनको कुछ शेयर मिलने वाला है कुछ फ्लैट्स वगैरह मिलने वाले है साथ में कुछ पैसा वगैरह भी मिल सकता है नहीं मिल सकता दैट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट तो एक चीज समझना ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में इन्होंने पोजीशन हैंडओवर किया लेकिन टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सीसी आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है अब एक चीज समझना 
में जिस दिन सीसी इशू हुआ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसके शेयर का उस प्रोजेक्ट में क्या है और अगर कोई कैश मिलता है तो वो भी आप उसमें ऐड कर दोगे दैट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने हैंड किया था बिल्डर को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगा और आपको कैपिटल गेन है वो लग जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग अब एक चीज समझना सर जो क्वेश्चन ही आता है कि जो शेयर मिलता है उसको जो उस जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में जो बिल्डिंग उसको मिली जो उसको फ्लैट्स मिले अगर वो फ्यूचर में सेल करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी जैसे एसडीवी मान लो वन करोड़ था तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था आगे जाकर वो फ्लैट उसने डेढ़ करोड़ में बेच दिया तो वन करोड़ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फिफ्टी लैक विल बी द कैपिटल गेन यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 45.3. 45.3 ये बोलती है कि अगर कोई पार्टनर है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है या जो मेंबर है वो मेंबर क्या करता है एओपी बीओ को असेट ट्रांसफर करता है तो वो पार्टनर का राइट इन दैट पर्टिकुलर असेट है वो एक्सटिंग हो जाएगा और जो एक्सटिंग होता है दट इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन लग जाएगा बट क्वेश्चन आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा तो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा दट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन पार्टनरशिप फर्म जिस वैल्यू पर असेट को रिकॉर्ड करती है दट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिस वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड करती है दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब एक बात समझना अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या यहां पे एसडीवी लेंगे 50 सी लगेगा या नहीं इसको लेके कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 50 सी इज अ डिमिंग फिक्शन एज़ वेल एज़ दिस सेक्शन इज आल्सो अ डिमिंग फिक्शन तो 45 3 इज आल्सो अ डिमिंग फिक्शन के भैया जिस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड किया वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा तो यहां 50 सी नहीं लगेगा कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं 50 सी लगेगा तो मैंने यहां पे काट दिया कि 50 सी है वो नहीं लगेगा आप उसको छोड़ दो क्योंकि डिमिंग फिक्शन जो है वो डिमिंग फिक्शन 45 3 इज आल्सो अ डिमिंग फिक्शन करके ठीक है अब एक और चीज समझना 45 4 क्या बोलता है 45 4 ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस केस में वो क्या करता है किसी भी टाइम पे अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करता है तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर में जिस दिन आपका ट्रांसफर किया उस दिन का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसके बाद में एक और चीज समझना सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए बोलता है कि अगर जो सिक्योरिटी अपन डीमेट फॉर्म में रखते हैं डी मटेरियलाइज फॉर्म में जो सिक्योरिटी रखते हैं तो सर अगर उसको बेचा तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कौन सी सिक्योरिटी बेची है तो आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो डीमेट में पहले आया वो डीमेट से पहले बाहर जाएगा मीन यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड ओनली टू आइडेंटिफाई दैट विच सिक्योरिटी आर ट्रांसफर टू आइडेंटिफाई दैट विच सिक्योरिटी आर ट्रांसफर यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड अब एक चीज समझता क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी एस के पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट है जैसे मेरे पास चार डीमेट अकाउंट है तो क्वेश्चन ये आता है कि फीफो मैथड फॉलो करना है वो सब डीमेट को मर्ज करके करना है या इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट वाइज करना है राइट आंसर इज इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट वाइज करना है क्योंकि एक डीमेट अकाउंट में जो सिक्योरिटी है वो आप दूसरे डीमेट से नहीं बेच सकते होकर के ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा डीमेट अकाउंट वाइज फीफो मेथड है वो फॉलो करना पड़ेगा अब एक बात समझना पुराना कोई तुम्हारा फिजिकल शेयर था वो फिजिकल शेयर अगर अभी आपने डीमेट में डाला तो क्वेश्चन वो लेटर डेट पे डीमेट में डाला है अब अगर मान लो आप बेचोगे तो क्वेश्चन ही आता है कि आपको जो फीफो मेथड लेना है वो परचेज की डेट वाइज लेना है या डीमेट की डेट वाइज लेना है राइट आंसर इज डीमेट की डेट वाइज आपको ये देखना है कि डीमेट में कौन सा शेयर पहले आया था जो पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा दैट फीफो मैथड यू हैव टू फॉलो उसके बाद सेक्शन फिफ्टी सी इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन एंड यहां पर आपका अमेंडमेंट है सेक्शन 50 सी ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग और वो अगर आप ट्रांसफर करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हो और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट इज मोर देन वन ऑफ सेलिंग प्राइस मैं क्या बोल रहा हूं लास्ट ईयर तक यहां पे 105 परसेंट हुआ करता था बट नाउ इट इज 110 परसेंट ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैं क्या बोल रहा हूं जो स्टेम ड्यूटी वैल्यू है दैट स्टेम ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110 परसेंट ऑफ ईयर मोर देन 110 परसेंट मोर देन 110 परसेंट और स्टेम ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110 परसेंट ऑफ योर सेलिंग प्राइस तो उस केस में स्टेम ड्यूटी वैल्यू है वो ही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा मीन एसडीबी इज मोर देन वन हंड्रेड ऑफ योर कंसिडरेशन इन दैट केस एसडीबी विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
अब एक बात समझना अगर आपका केस एओ वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता और वैल्यूशन ऑफिसर ने अगर एच बढ़ा दी वैल्यू बढ़ा दी तो आपको क्या करने का वैल्यूशन ऑफिसर के वैल्यू को इग्नोर करने का और जो एच स्टैंप ऑथोरिटी की थी वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा बट अगर वैल्यूशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी वैल्यूशन ऑफिसर ने आपकी वैल्यू है वो कम कर दी तो जो वैल्यूशन ऑफिसर ने वैल्यू की दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ये आता है कि सर जो एसडीबी जो हम लेते हैं वो कौन सी डेट की लेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट की या अग्रीमेंट की डेट की नॉर्मली एसडीबी रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी पड़ चाहिए क्योंकि बायर जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी पे करता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी चाहिए लेकिन एक चीज समझना आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हो कब अग्रीमेंट की डेट की एसडीबी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब और यहां पे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आज में भी प्रिस्क्राइब कर दिए है कौन कौन से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आईएमपीएस यूपीआई आरटीजीएस एनईएफटी एंड भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड तो ये तुम्हारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड है नोटिफाइड वाले और ये नोटिफाइड पेमेंट आपको इन मोड से एज वेल एज द अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आपको कब तक मिलता है अग्रीमेंट की डेट है उससे पहले पहले एक भी रुपया मिल जाता है तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हो तो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने आपको बोला कि आपको एच कौन से डेट की लेनी है नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है बट रजिस्ट्रेशन डेट एंड अग्रीमेंट डेट इज नॉट सेम देन यू कैन टेक द एच डी एज ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट इफ यू रिसीव एनी कंसिडरेशन और पार्ट देर ऑफ अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है फिफ्टी सी और फिफ्टी सी ये बोलती है कि अगर किसी कंपनी का अनकोटेड शेयर है किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है और अनकोटेड शेयर को अगर आप ट्रांसफर कर देते हो और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो एफएमवी से कम है सेलिंग प्राइस है वो एफएमवी से कम है तो वो एफएमवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है पहली चीज अनकोटेड शेयर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा जो कोटेड नहीं है करके ठीक है कोटेड नहीं है लिस्टेड नहीं है सिंपली आप समझ लो अनलिस्टेड शेयर तो किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है वो अनकोटेड शेयर अगर आप ट्रांसफर कर देते हो और सेलिंग प्राइस है उससे एफ ज्यादा है तो एफ विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पर वो टेन का टॉलरेंस बैंड नहीं है बेटा यहां पर जैसे फिफ्टी सी जैसा कोई टॉलरेंस बैंड नहीं है एक रुपया भी ज्यादा एफ है तो एफ विल ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कोटेड शेयर किसको बोलेंगे और अनकोटेड क्योंकि ये सेक्शन अनकोटेड पे तो कोटेड का मतलब क्या होता है कि शेयर लिस्टेड होना चाहिए इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड उसका जो लिस्टिंग जो है उसका जो अमाउंट है कोटेशन है वो कोटेशन आपको पता चलना चाहिए बाय द करंट ट्रांजैक्शन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मिस करंट ट्रांजैक्शन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आप यहां पे यही समझोगे अनलिस्टेड शेयर पे ये सेक्शन लगेगी अब एक चीज समझना ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर किसी कंपनी के केस में सेक्शन 241 लग गया है कोई भी कंपनी है या उसकी सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी वहां पे अगर मान लो आपका 241 फोर्टी वन ऑफ द कंपनी एक्ट लग गया जहां पे मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है और जो नए डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती है अगर ऐसा हुआ है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी उसके बाद सेक्शन फिफ्टी डी ये बोलती है कि कभी कभी अगर आप असेट ट्रांसफर करते हो उसका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल ही नहीं है If consideration is not determinable or consideration is not ascertainable, तो इस केस में क्या होता है कि भैया जो asset जा रही है ना उसी का fair market value, full value of consideration माना जाएगा So in case of the capital asset, if it is transfer and consideration is not determinable, then whatever asset actually transferred means whatever asset आप transfer कर रहे हो उसका जो fair market value है that will be treated as the full value of consideration. एक सेक्शन 51 ये बोलती है कि अगर आप एडवांस मनी फोरफिट कर लेते हो कोई असेट है उसका नेगोशिएशन होता है पहले और आपने एडवांस मनी फोरफिट कर लिया तो उस एडवांस मनी फोरफिट का क्या होगा तो एक चीज समझना आपको दो चीजें याद रखनी है पहली चीज एडवांस मनी फोरफिट फर्स्ट अप्रैल 2014 या उसके बाद किया या उसके पहले का है अगर फर्स्ट अप्रैल 2014 से पहले का एडवांस मनी फोरफिट है तो आप जब भी असेट को बेचोगे उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा क्योंकि पहले इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं था फर्स्ट अप्रैल 2014 से पहले का एडवांस मनी फोरफिटेड सेक्शन 51 ये बोलती है कि जब भी आप असेट को बेचोगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी बिफोर इंडेक्सेशन या आफ्टर इंडेक्सेशन राइट आंसर इज बिफोर इंडेक्सेशन इंडेक्स करने से पहले का जो कॉस्ट रहेगा उस कॉस्ट में से आप लेस कर दो लेकिन एक चीज समझना अगर सर वो असेट है वो
क्योंकि लॉ बोलता है कि एडवांस मनी फोरफिटेड बाय एसएससी मींस जो एसएससी ट्रांसफर कर रहा है एसेट उसने अगर कोई फोरफिट किया है तो ये लेस करता है अगर प्रीवियस ओनर ने कोई फोरफिट किया था तो लेस करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझता अगर एडवांस मनी फोरफिटेड 142014 के बाद का है तो क्या करने का तो 142014 के बाद का है तो इन द ईयर ऑफ द फोरफिचर इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 5629 और सेक्शन 5629 ये बोलती है कि भैया अगर एडवांस मनी फोरफिटेड 142014 के बाद का है देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करो जिस ईयर में फोरफिट हुआ उस ईयर में तो अगर आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया तो ऑब्वियसली फिर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना स्लम सेल सेक्शन 50 बी 50 बी ये बोलता है कि भैया अगर कोई भी आप अंडरटेकिंग पूरा बेच देते हो मींस पूरा बिजनेस अंडरटेकिंग बेच देते हो या कोई सेगमेंट बेच देते हो या कोई यूनिट बेच देते हो फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लाइबिलिटी इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटी की वैल्यू डिसाइड नहीं हुई और आपने पूरा सेगमेंट बेच दिया पूरा यूनिट बेच दिया पूरा बिजनेस बेच दिया तो उस केस में यहां पर यह सेक्शन लगेगी दैट इज द स्लम सेल और ये सेक्शन बोलती है कि आप एक काम करो जो यूनिट आपने ट्रांसफर किया उसी को आप एक ही असेट मान लो एक असेट मान लो क्वेश्चन ही आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा लमसम कंसिडरेशन जितने में आपने पूरा अंडरटेकिंग पूरा यूनिट पूरा सेगमेंट बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपका लमसम कंसिडरेशन ले लो माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसिस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है उसका आपको नेटवर्क निकालना पड़ेगा You have to calculate the net worth. Net worth है वो आपकी cost of acquisition बन जाएगी Net worth कैसे निकालोगे तो Net worth means asset minus liability. Asset के लिए जो depreciable asset है उसके लिए आप लोगे डब्ल्यू डीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डब्ल्यू डीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो आपको लेना है क्या आपको डेप्रीशियबल असेट का कॉस्ट नॉन डेप्रिशियबल असेट के लिए आप बुक वैल्यू लोगे और लाइबिलिटीज है वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दोगे जो भी बचेगा दैट इज कॉल योर नेटवर्थ ये नेटवर्थ को आप यहां पे पुट करोगे और एक चीज समझना जो नेटवर्थ आप लोगे वो नेटवर्थ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा मीन ये सेक्शन बोलती है इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना जब भी आप नेटवर्क कैलकुलेट करते हो तो किसी भी असेट को रिवैल्यूड किया हुआ है तो रिवैल्यूशन के इफेक्ट को इग्नोर करना है रिवैल्यूशन का इफेक्ट है वो कंसिडर नहीं होगा रिवैल्यूशन के इफेक्ट को इग्नोर करना है रिवैल्यूशन को हटाना है और रिवैल्यूशन हटाने के बाद में जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है मीन रिवैल्यूशन भले किसी भी जैसे स्टॉक का रिवैल्यूशन है तो उसको भी हटाना है आपको रिवैल्यूशन के इफेक्ट को इग्नोर करना है उसको हटाना है और सही वैल्यू पे असेट लाके और यहां पे आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है अब एक और चीज समझना बेटा यहां पे अगर कोई असेट ऐसी है जिसपे पहले 35 फाइव एडी में डिडक्शन ले लिया है और वो अगर आप स्लम सेल में बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे नेटवर्क कैलकुलेशन में नील लेंगे अब एक और चीज समझना जिन पे स्लम सेल लगता है उनको ऑडिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट फोर्टी फोर की जो ड्यू डेट होती है तब तक सबमिट करवानी पड़ेगी और फोर्टी फोर की ड्यू डेट इस साल से क्या है कि भैया जो भी इस साल से ड्यू डेट क्या है कि जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे एग्जैक्टली एक महीना पहले रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से एग्जैक्टली एक महीना पहले है वो आपकी ड्यू डेट है किसकी की अब एक और चीज समझना जब भी स्लम सेल होता है तो आपकी पीजीबीपी में इनकम नहीं जाती भले वो स्टॉक इन ट्रेड भी स्लम सेल में ट्रांसफर हुआ तो भी पीजीबीपी में इनकम नहीं जाती जो भी इनकम आएगी वो कैपिटल गेन हेड में ही आएगी और ऐसे हम इसको इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अब एक बार मैं आपको बताऊं चार केसेस ऐसे हैं जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा चार केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा कौन कौन से चार केसेस सबसे पहला मैंने आपको बताया स्लम सेल स्लम सेल के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है बट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा दूसरा मैं बताऊं सेक्शन वन वन टू ए लगता है सेक्शन वन वन टू ए लगता है तो भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तीसरा डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में नहीं मिलेगा और चौथा वो सनी वाला केस दैट इज फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन फोर्टी एट जो नॉन रेजिडेंट के केस में जो कन्वर्ट करके कैपिटल गेन निकालते थे ये चार केस ऐसे है जहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है बट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब अपन चालू करते हैं सेक्शन फोर्टी सेवन दैट इज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर तो यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे है जो ट्रांसफर नहीं माने जाते अब एक बात समझना कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं और उसके इसमें आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा मैं इसको एग्जाम ट्रांसफर बोल सकता हूं सबसे पहला ट्रांजेक्शन के अगर एच का पार्टीशन हो जाता है और असेट है वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा दूसरा अगर आप कोई भी असेट है किसी को गिफ्ट में देते हो विल में देते हो
तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा एफ एम वी एज ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट जिस दिन आपने उसको गिफ्ट किया जो ईसो का शेयर था वो आपने किसी को गिफ्ट किया तो जिस दिन का एफ एम रहेगा गिफ्ट की डेट का वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा अब एक चीज समझना अगर अमलगमेशन होता है और अमलगमेटिंग कंपनी जो है वो अमलगमेटेड कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता अब एक बात समझना अगर कोई होल्डिंग कंपनी है जिसकी 100% परसेंट सब्सिडरी कंपनी हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी मीन ऑल शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी और होल्डिंग सब्सिडरी आपस में असेट ट्रांसफर करती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा दो कंडीशन है पहली कंडीशन ये 100% परसेंट होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए मतलब जिसको असेट ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्रांसफरी कंपनी आपकी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए अब एक बात समझना यहां पर जो मैंने आपको चार पांच ट्रांजेक्शन बताए इस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन सर एक बात बताओ आपने किसी को गिफ्ट किया या होल्डिंग सब्सिडी आज का पार्टीशन अमल कमीशन सर आगे वाला जो पर्सन है जब वो असेट को बेचेगा तो तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस कॉस्ट किसका लेंगे कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर एज पर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे प्रीवियस ओनर से लेंगे इंडेक्सेशन कहां से लेंगे प्रीवियस ओनर से लेंगे एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जे शाह उसके बाद में अब एक बात समझना जब आप होल्डिंग सब्सिडी को ट्रांसफर करते हो सब्सिडी होल्डिंग को ट्रांसफर करते हो ट्रांसफर नहीं माना जाता लेकिन एक सेक्शन 47 ए टांगड़ आती है 47 ए ये बोलती है कि भैया अगर मान लो एक बार ट्रांसफर किया होल्डिंग ने सब्सिडी को सब्सिडी ने होल्डिंग को लेकिन एक कंडीशन ये है कि नेक्स्ट एट ईयर्स तक एट ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर हंड्रेड होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए हंड्रेड होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए एंड बेटा जो ट्रांसफरी कंपनी है वो उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती वो ट्रांसफरी कंपनी है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती अगर मान लो ये वायलेशन हुआ ये दो कंडीशन है ये दो कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का वायलेशन हुआ या तो 100 परसेंट होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप खत्म हो गया या ट्रांसफरी कंपनी ने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो जितना पहले एग्जामेशन मिला था ट्रांसफर कंपनी को ट्रांसफर कंपनी को पहले जो एग्जामेशन मिला था कैपिटल गेन नहीं लगा था अब कैपिटल गेन लग जाएगा ट्रांसफर कंपनी के हाथ में लेकिन कौन से ईयर में पता है वो वाले ओरिजिनल ईयर में जिस ईयर में ऐसे ट्रांसफर हुई थी ओरिजिनल वाले ईयर में मिस आपको रेट्रोस्पेक्टिवली लेना पड़ेगा मिस आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ट्रांसफर कंपनी का और ट्रांसफर कंपनी के हाथ में अब कैपिटल गेन लग जाएगा लेकिन कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में पहले ट्रांसफर हुआ था अब ट्रांसफरी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा भैया जब टैक्स ऑलरेडी लग चुका है तो एग्जामेशन मिला नहीं तो जितने में खरीदा था वो ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा अब एक और चीज समझना कुछ और यहां पर एग्जामेशन है सबसे पहले अगर मान लो कोई दो फॉरन कंपनी है और दो फॉरेन कंपनी है उसमें से एक फॉरेन कंपनी के पास में मान लो इंडियन कंपनी का शेयर है एक फॉरेन कंपनी के पास में इंडियन कंपनी का शेयर है और वो फॉरेन कंपनी का अमलगमेशन हो जाता है मिस फॉरेन कंपनी किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ में अमलगमेटेड हो जाती है तो इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए यह भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा कंडीशन यह है कि एटलीस्ट ट्वेंटी शेयर होल्डर जो अमलगमेटिंग कंपनी के थे वो अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस कंट्री में अमलगमेटिंग कंपनी थी उस कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए उसके बाद में एक और चीज समझना अगर मान लो दो फॉरेन कंपनी है उस दो फॉरेन कंपनी में एक दो फॉरेन कंपनी है और अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के पास किसी तीसरी फॉरेन कंपनी के शेयर है और वो तीसरी फॉरेन कंपनी अपनी असेट्स की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से जो तीसरी फॉरेन कंपनी है वो अपने असेट्स की वैल्यू डिराइव शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से सेक्शन नाइन याद करो वोडाफोन वाला केस लो वो वाला तो देखो दो फॉरेन कंपनी है और अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के पास में किसी तीसरी फॉरेन कंपनी के शेयर है और वो तीसरी फॉरेन कंपनी है वो अपनी वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से और वो उस फॉरेन कंपनी के शेयर अमलगमेशन में अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन कंडीशन यही है कि अमलगमेटिंग कंपनी के एटलीस्ट ट्वेंटी वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस कंट्री में वो अमलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए अब एक और चीज समझना नॉर्मली जब अमलगमेशन होता है करके नॉर्मली जब अमलगमेशन होता है तो जो शेयर होल्डर रहता है उसको पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिलते हैं तो क्वेश्चन ही आता है जब पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिले तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज नो इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल कंडीशन इज दैट कि जो भी तुम्हारा अमलगमेटेड कंपनी है वो अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए और आपको न्यू कंपनी के कंसीडरेशन में शेयर मिले हैं तो जिस टाइम पे पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेगा इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल अब एक और चीज समझना डीमर्
डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस कंट्री में डीमर्स कंपनी है उस कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए उसके बाद में अगर मान लो एक फॉरेन कंपनी है उसका डीमर्जर हो जाता है किसी और फॉरेन कंपनी के साथ में ठीक है और उसके पास किसी तीसरी फॉरन कंपनी के शेयर और तीसरी फॉरन कंपनी अपने असेट्स की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से देन ऑल्सो इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल दो कंडीशन सेवेंटी शेयर होल्डर है वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस कंट्री में डीमर्स कंपनी है वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए अब एक चीज समझना आपको जब भी डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं देन इट वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल अब एक चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया के बाहर मैं क्या बोला नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर किसी इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर करता है जो सेक्शन 115 एसी में बोला हुआ है मींस इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का जीडीआर या फिर बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो ट्रांसफर करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिस पर पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो मैंने क्या बोला एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर या तो जीडीआर या बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है जो सेक्शन वन एसी में बोला हुआ है या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिसपे पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल अब एक चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया के आई में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मैंने क्या बोला कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया के आई में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ स्पेसिफाइड असेट ट्रांसफर करता है तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा कंडीशन इज दैट कंसिडरेशन फॉरन करेंसी में मिलना चाहिए कौन कौन सी असेट को ट्रांसफर करता है या तो बॉन्ड्स या जीडीआर जो वन वन एसी में बोला हुआ है या फिर आरडीबी ऑफ द इंडियन कंपनी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है इंडियन कंपनी का या फिर डेरिवेटिव्स ट्रांसफर करता है इंडियन डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शन करता है या फिर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है म्यूचुअल फंड का यूनिट ट्रांसफर करता है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफर करता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट ट्रांसफर करता है या फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी है वो ट्रांसफर करता है तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन क्या अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है आईएफएससी जो गुजरात के पास गांधीनगर में है ठीक है जो आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ असेट ट्रांसफर करता है इट वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल कंडीशन इज दैट कि उसको जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो फॉरन करेंसी में मिलना चाहिए कौन कौन सी असेट ट्रांसफर करता है या तो बॉन्ड्स या जीडीआर ऑफ इंडियन कंपनी या डेरिवेटिव्स या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड कंपनी की यूनिट ट्रांसफर करता है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफर करता है इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट ट्रांसफर करता है या फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी है वो ट्रांसफर करता है इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल अब एक और चीज समझना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड केस में अगर रिडमशन होता है और इंडिविजुअल है तो ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता है अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपके पास कोई ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है वो गवर्नमेंट को आप सेल कर देते हो या नेशनल गैलरी को आप सेल करते हो या नेशनल आर्काइव है उसको सेल कर देते हो या फिर तुम्हारा जो नेशनल म्यूजियम है उसको ट्रांसफर कर देते हो या नोटिफाइड कोई इंस्टीट्यूशन है उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल अब एक और चीज समझना कोई भी अगर आपके पास बॉन्ड्स है डिवेंचर है डिवेंचर स्टॉक है बॉन्ड्स डिवेंचर डिवेंचर स्टॉक है उसको उस कंपनी के शेयर या डिवेंचर में कन्वर्जन हो जाता है उसका उसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में कन्वर्जन होता है तो इट्स वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन सर जो भी हमको नया शेयर मिला या नया डिवेंचर मिला जब वो बेचेंगे तो तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस कॉस्ट किसका लेंगे पुराने डिवेंचर बॉन्ड्स डिवेंचर स्टॉक का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे पुराने वाले से और अगर इंडेक्सेशन है तो इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे पुराने वाले से लेंगे अब एक और चीज समझना अगर प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर अगर आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो इट वोट भी ट्रीटेड एस ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन एक बात बताओ जब भी आपको इक्विटी शेयर मिलेगा वो इक्विटी शेयर आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस कॉस्ट किसका लेंगे प्रेफरेंस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से प्रेफरेंस शेयर से इंडेक्सेशन कहां से प्रेफरेंस शेयर से उसके बाद में जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है वो अगर मान लो अपने सिक वाले पीरियड में बीमारी वाले पीरियड में अगर लैंड ट्रांसफर कर देता
लेकिन यहां पर एक और चीज समझना रिवर्स मोर्गेज में जो आपको पैसा मिलता है जो इनकम मिलता है दट इज ऑल्सो एक्जेप्ट जो आपको इनकम मिलता है जो पैसा मिलता है वो भी पूरा एक्जेप्ट हो जाता है ड्यू टू सेक्शन टेन उसके बाद में एक बात समझना अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप फर्म पहले पार्टनरशिप फर्म थी जब उसका बिजनेस बढ़ जाता है वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी को असर ट्रांसफर करती है इट वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर लेकिन चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज है जो पार्टनरशिप फर्म का था वो कंपनी का बनना चाहिए दूसरी कंडीशन जितने भी पार्टनर थे वो उधर शेयर होल्डर बनने चाहिए जितने भी पार्टनर थे वो उधर शेयर होल्डर बनने चाहिए और उसी रेशियो में बनने चाहिए जिस रेशियो में इनका कैपिटल था मीन जिस रेशियो में कैपिटल था उसी रेशियो में उधर शेयर होल्डिंग का पैटर्न होना चाहिए यहां पार्टनर को वहां से सिर्फ शेयर मिलने चाहिए और कुछ नहीं मिलने चाहिए और जो पार्टनर वहां शेयर होल्डर बने उनका उधर इक्विटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर है वो नेक्स्ट फाइव ईयर तक फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट फाइव ईयर तक वो फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए अगर मान लो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म ने जो कंपनी में कन्वर्ट हुई इट्स वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं लगेगा या प्रोपराइटरी कंसर्न कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा तीन कंडीशन सबसे पहली कंडीशन ऑल असर्टन लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए जो प्रोपराइटर है उसको वहां से सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए और प्रोपराइटर का वहां इक्विटी शेयर होल्डिंग अगले पांच साल तक फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए अब एक और चीज समझना अगर कोई छोटी छोटी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या करते हैं अपने आप को एल में बदल देते हैं अगर छोटी छोटी कंपनी है वो अपने आप को एल में बदल देते हैं इट वॉन्ट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल लेकिन यहां पे आपकी टोटल सात कंडीशन है पहली कंडीशन ये है कि जो कंपनी के ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज है वो एल को ट्रांसफर होनी चाहिए कंपनी में जितने शेयर होल्डर थे वो ऑल शेयर होल्डर जो है वो उधर पार्टनर बनने चाहिए एल में और जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न था उसी रेशियो में उधर उनको कैपिटल एंड पी मिलना चाहिए उनको उधर से सिर्फ कैपिटल एंड पी मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए और जो शेयर होल्डर थे उनका उधर जो पीएसआर रहेगा एलएलपी में वो अगले पांच साल तक 50% से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशन ये है कि उस कंपनी का लास्ट के तीन प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस कंपनी का जो छोटी छोटी कंपनी है उसका लास्ट के तीन साल में टर्नओवर है वो 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट के तीन साल में जो भी टोटल असेट है वो पांच करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन को जितना भी रिजर्वेंट सरप्लस का बैलेंस है वो अगले तीन साल तक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता मैं जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो अगले तीन साल तक पार्टनर में है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अब एक चीज समझना अगर मान लो यहां पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन आगे जाके अगर मान लो कोई कंडीशन का वायलेशन हो तो वायलेशन हो गया तो जितना प्रीडेसेसर को कैपिटल गेन नहीं लगा था प्रीडेसेसर का मतलब प्रोपराइटर पार्टनरशिप फॉर्म या छोटी छोटी कंपनी उनको जितना कैपिटल गेन नहीं लगा था वो कैपिटल गेन नए वाले को लग जाएगा जिस ईयर में ये वायलेशन हुआ उस ईयर में अब एक चीज समझना नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की कोई स्कीम है और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है अगर सिमिलर स्कीम का कंसोलिडेशन कर देती है जैसे स्कीम ए और स्कीम बी है और स्कीम ए और स्कीम बी का कंसोलिडेशन कर देती है और स्कीम ए यूनिट होल्डर को बी की यूनिट मिल जाती है तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है या तो दो स्कीम को मर्ज कर लेना और तीसरी स्कीम बनाना या एक स्कीम में दूसरी स्कीम मर्ज होना जाना इन सिंपल वर्ड लाइक अमल कमीशन तो यहां पे अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसका कंसोलिडेशन हो जाता है और कंसोलिडेशन में आपको क्या होगा पुरानी स्कीम के बदले नई स्कीम की यूनिट अलॉट होती है तो इट वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल आपको नई स्कीम की यूनिट अलॉट हुई पुरानी स्कीम की यूनिट के बदले इट वोट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल लेकिन क्वेश्चन ही आता है कि जो नई स्कीम की यूनिट जब अपन बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस कॉस्ट किसका लेंगे पुरानी स्कीम की यूनिट का पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी स्कीम की यूनिट इंडेक्सेशन पुरानी स्कीम की यूनिट से यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस लेकिन यह एक्जेशन जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कन्वर्ट के टाइम पे कंसोलिडेशन के टाइम पे ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब इक्विटी ओरिएंटेड है स्कीम हो इक्विटी ओरिएंटेड के साथ मर्ज होनी चाहिए या डेट ओरिएंटेड डेट ओरिएंटेड के साथ में मर्ज होनी चाहिए अगर इक्विटी डेट का मर्जर होता है या डेट इक्विटी का मर्जर होता है तो आपको ये एग्जेम्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना म्यूचुअल फंड के अगर कुछ प्लान्स होते हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है स्कीम के अंदर बहुत सारे प्लान होते हैं जैसे डिविडेंड प्लान ग्रोथ प्लान एंड ऑल ठीक है फिक्स इनकम प्लान एंड ऑल तो अगर प्लान का मर्जर हो रहा है जैसे मान लो पुराने प्लान की यूनिट के बदले आपको नए प्लान की यूनिट मिली तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा पुराने प्लान के बदले आपको नए प्लान की यूनिट मिली इट वोट भी ट्रीटेड एज ट्रांसफर कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल लेकिन नए
उसके बाद इस साल से एक नया कंसेप्ट आया दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या फिर जिसको अपन बोलते हैं साइड पॉकेटिंग ये साइड पॉकेटिंग कहां पे लगता है डेट म्यूचुअल फंड के केस में जितने भी डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका डेट म्यूचुअल फंड है और डेट म्यूचुअल फंड की एनएवी कैसे निकालते हैं म्यूचुअल फंड की एनएवी निकालते हैं जो नेट असेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट तो नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट फॉर एन एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक डेट म्यूचुअल फंड है उसकी असेट है 10 लाख और उसके 1 लाख यूनिट होल्डर है तो एक यूनिट का एनएवी कितना हो गया ₹10 ठीक है अब एक बात समझना जो 10 लाख की असेट है उस 10 लाख की असेट में से कुछ असेट खराब हो जाती है क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड है उन्होंने डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में पेपर में पैसा लगा रखा है और किसी पेपर की अगर रेटिंग खराब हो जाती है किसी बॉन्ड डिवेंचर की रेटिंग खराब हो जाती है जैसे मान लो उसमें से दो लाख के बॉन्ड ऐसे थे जिसकी रेटिंग खराब हो गई तो वो लोग क्या करते हैं उसी दिन एनएवी को लेस कर देते हैं एनएवी को हटा देते हैं जैसे दस लाख की असर थी माइनस लाख हटा दो तो बचेगा आपका आठ लाख आठ लाख डिवाइड बाई एक लाख यूनिट तो एनएवी उस दिन गिर के और आठ रुपए हो जाएगी अब उससे क्या होता था ये प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि उस दिन अगर कोई भी एग्जिट लेता था तो उसको सिर्फ आठ रुपया मिल, मिलता था आठ रुपया एग्जिट लेता था तो आठ रुपया मिलता था कोई भी नया इंटर करता था तो उसको आठ रुपए में यूनिट मिल जाती थी अब हो सकता है मान लो फ्यूचर में तीन चार साल बाद जो दो लाख का लॉस हुआ था वो असेट वापस मिल जाए वो असेट की रिकवरी हो जाए अगर ऐसा हो सकता था तो इसके लिए कंसेप्ट निकाला सेबी ने दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या जिसको साइड पॉकेटिंग बोला जाता है साइड पॉकेटिंग में ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपके 10 लाख की असेट थी आउट ऑफ 10 लाख असेट 2 लाख की असेट है वो आपकी मान लो टेंटेड हो गई खराब हो गई बायस हो गई करके ठीक है तो वो 2 लाख की जो असेट है उसको आप अलग कर दो और उसको एक अलग पोर्टफोलियो बना दो दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो तो यहां पे क्या होगा कि 1 लाख यूनिट होल्डर थे और 10 लाख की असेट थी आप एक लाख दो लाख की असेट को अलग कर दो टू लाख की असेट को अलग कर दो और उसका एक अलग पोर्टफोलियो बना दो दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और जो टोटल पोर्टफोलियो था उसमें से जो आप एक काम करो आठ लाख का पोर्टफोलियो इस कॉल एज मेन पोर्टफोलियो दो लाख का पोर्टफोलियो इस कॉल एज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अब दो लाख की पोर्टफोलियो जो है उसमें एक लाख नई यूनिट दी जाएगी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को तो जो तुम्हारे यूनिट होल्डर थे एक लाख यूनिट होल्डर को उनको वन लाख है वो नई यूनिट मिल जाएगी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की तो मेरे पास अब है ना दो यूनिट रहेगी एक तो मेन पोर्टफोलियो की यूनिट और एक मेरे पास सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की यूनिट दोनों का इक्वल नंबर रहेगा अब एक बात समझना मेन पोर्टफोलियो का एनएवी कितना आ जाएगा एट और जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो उसका एनएवी कितना होगा टू अब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं अब एक बात समझना मैंने मान लो जो यूनिट खरीदी थी वो पांच में खरीदी थी मैंने जो पहले यूनिट खरीदी थी वो पांच रुपए में खरीदी थी अब मुझे आज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की भी कुछ यूनिट मिल गई और मेन पोर्टफोलियो की भी यूनिट मिली थी अर्लियर जो मैंने ओरिजिनल पोर्टफोलियो था उसकी यूनिट फाइव रुपीज में खरीदा था ना क्वेश्चन इज दैट अगर मान लो मैं मेन पोर्टफोलियो की यूनिट बेच देता हूं जिसका एनएवी एट था मैं सपोज उसको एट रुपीज में बेच देता हूं तो मेरा कॉस्ट क्या होगा एट रुपीज की यूनिट का कॉस्ट क्या होगा तो एट रुपीज की यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालने का मेन फोलियो पोर्टफोलियो की यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे आपकी कॉस्ट थी कितनी पांच रुपया यूनिट खरीदा था मल्टीप्लाब है मेन पोर्टफोलियो का एनएवी कितना है एट डिवाइड बाय टोटल एनएवी कितना है टेन तो बेटा चार रुपया जो है फोर रुपीज मेरे मेन पोर्टफोलियो की यूनिट का कॉस्ट होगा और जो मेरा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की यूनिट मुझे मिली जिसका एनएवी दो था अब एक बात बताओ अगर मैं वो मान लो दो रुपए में बेच देता हूं आगे जाके बिकता नहीं है जब पैसा आ जाता है उसके पास में कंपनी के पास तो कंपनी उसको रिडीम करता है तो मान लो आगे जाके रिडम्शन हो जाता है और मुझे वहां पर दो ढाई रुपया एक रुपया मिल जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे तो उसकी कॉस्ट लेंगे मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी पांच तो फाइव मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज सेग्रीगेट पोर्टफोलियो का एनएवी डिवाइड बाय टेन टोटल पोर्टफोलियो का एनएवी बिफोर द सेग्रीगेशन तो ऐसा करके आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की और मेन पोर्टफोलियो की यूनिट की कॉस्ट अब एक बात बताओ सेग्रीगेशन पोर्टफोलियो का इस साल हुआ और मान लो मेन पोर्टफोलियो जो टोटल पोर्टफोलियो था उसका यूनिट मैंने 10 साल खरीदा था तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की यूनिट मुझे इस साल मिली है लेकिन आगे जाके जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा जो टोटल पोर्टफोलियो खरीदा था पहले वाला वहां से इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी मुझे वहीं से मिल जाएगा एक बार आप इसको पढ़ोगे मैंने एग्जांपल्स वगैरह दे रखा है आपको इजीली समझ में आ जाएगा अब अपन चालू करते हैं एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 एग्जामेशन में मुझे आपको सिर्फ तीन चार एग्जामेशन है वो आपको पढ़ानी है जो आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है अच्छे से सबसे पहले सेक्शन 54 54 इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए उससे अगर आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इ
इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है पांच साल पहले स्टार्ट हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मान लो आपने जिस डेट को ओल्ड असेट ट्रांसफर किया उससे तीन साल के बाद के तीन साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए सर एग्जामेशन कितना मिलेगा तो एग्जामेशन मिलेगा आपका जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है या कैपिटल गेन का अमाउंट विच एवर इज लोअर कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कैपिटल गेन का अमाउंट विच एवर इज लोअर है उतने का आपको क्या मिल जाएगा एग्जामेशन मिल जाएगा अब एक चीज समझना आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले क्या करना पड़ेगा या तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेना पड़ेगा नहीं तो डिजायर अमाउंट है वो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर आप जमा करवाते हो तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सीजीएस अकाउंट में जो पैसा जमा होता है दैट हैज टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली दैट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली अगर आगे जाके मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है तो जितना एग्जामेशन पहले आपने लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपका जो पैसा है वो अनयूटिलाइज रह गया तो ट्रांसफर की डेट से जिस ईयर में वो थ्री इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे जिस ईयर में थ्री इयर्स कंप्लीट हुए उस ईयर की वापस से वो इनकम बन जाएगी जो आपने पहले एग्जामेशन लिया है अब एक और चीज समझना जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो वो न्यू हाउस प्रॉपर्टी पे लॉक इन लग जाएगा रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा तीन साल का कि न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन इफ इट इज ट्रांसफर विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन तो जितना पहले एग्जामेशन लिया था ना वो न्यू हाउस प्रॉपर्टी सेल करते टाइम न्यू हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा यहां लॉक इन पीरियड थ्री इयर्स का न्यू हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना यहां पर मैंने आपको बताया था नया हाउस प्रॉपर्टी आप अगर अपने वाइफ के नाम से खरीदते हो तो भी चलेगा हस्बैंड वाइफ के केस में चलेगा पुराना आपके नाम पे था नया हाउस वाइफ के नाम पे खरीदा तो भी आपको चल जाएगा केस लॉस वगैरह बहुत सारे इससे रिलेटेड है उसके बाद में अगर मान लो आप जॉइंट ओनरशिप हो नई प्रॉपर्टी में तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पैसा जिसने लगाया वो पूरा एग्जामेशन ले सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल सीजीएस में जो पैसा आप जमा करवाते हो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो आई में टैक्सेबल होता है और अगर मान लो किसी पर्सन ने सीजीएस में पैसा जमा करवाया और अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके इनहेरिटेंस में किसी उसके लीगल हेयर्स को वो पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्ट हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो आपको सीजीएस में पैसा था डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को मिल जाता है तो वो पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा उसके बाद 54 बी है 54 डी आपको खुद को पढ़नी है 54 ई सी फिफ्टी फोर ई ये बोलता है कि पहली चीज तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी मींस इंडिविजुअल एच यू कंपनी पार्टनरशिप हम सब के लिए करेंगे ठीक है अगर कोई भी पर्सन है मीन ऑल एस के लिए सेक्शन लगेगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको इमोल प्रॉपर्टी हो होता है वो एग्जेम्ट हो जाएगा अगर आपने छह महीने के अंदर अंदर सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपने एनएचए आरसीएल पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो उस केस में कैपिटल गेन एक्जेम्ट हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम एक्जेम्शन आप कितना ले सकते हो फिफ्टी लैक्स का ले सकते हो और जो बॉन्ड्स होने चाहिए वो वो वाले बॉन्ड्स होने चाहिए जो आफ्टर फाइव ईयर उसका रिडमशन होना चाहिए अब एक चीज समझना आगे वाले पांच साल के अंदर अंदर पांच साल का लॉक इन लगेगा उस पांच साल के अंदर अंदर ना तो वो बॉन्ड आप ट्रांसफर कर सकते एज वेल एज ना उसको कन्वर्ट इनटू मनी कर सकते मीन उस बॉन्ड्स को गिरवी रख के कहीं पे आप लोन भी नहीं ले सकते वो बॉन्ड्स को गिरवी रख के आप कहीं पे लोन नहीं ले सकते अगर आपने बॉन्ड को गिरवी रख के आपने लोन लिया तो जितने का पहले आपने कैपिटल गेन का एग्जामेशन लिया था वो वापस से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने उस बॉन्ड को ट्रांसफर किया या बॉन्ड्स को गिरवी रख के उस पर लोन लिया उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज फिफ्टी फोर एफ फिफ्टी फोर एफ इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ये सेक्शन बोलती है आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और आप अगर उससे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो उस केस में आपका कैपिटल गेन एग्जेम्ट हो जाएगा टाइम लिमिट क्या है 54 जैसा कैपिटल गेन अकाउंट उसके 54 जैसा एग्जेम्शन यहां कैसे मिलेगा यहां एग्जेम्शन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा अगर आपका नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा और नेट कंसिडरेशन अगर पार्टली यूटिलाइज हो जाता है तो कैपिटल गेन का एग्जेम्शन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है डिपोजिट अमाउंट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन उस प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा अब एक और चीज समझना जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करोगे उसको तीन साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आपने नए हाउस प्रॉपर्टी को तीन साल में ट्रांसफर किया तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे आप स
टू वाला जो पीरियड है उस प्लस टू में आप और कोई घर नहीं खरीद सकते मतलब आप जो है वो एक घर खरीद लिया आपने तो वो एक घर ही आप खरीद सकते हो इस पूरे पीरियड में आप एक ही घर खरीद सकते हो और कोई घर नहीं खरीद सकते अगर और कोई घर खरीद से हो तो उस केस में आपका जो एग्जामेशन है वो विड्रॉ हो जाएगा उसके बाद फिफ्टी फोर जी जी आपको पढ़ना है फिफ्टी फोर जीबी क्या बोलता है फिफ्टी फोर जीबी ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एच है उन्होंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड बेचा इंडिविजुअल एचयू अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड बेचा और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उससे आपको क्या करना है एक स्टार्टअप कंपनी बनानी है उससे आपको एक स्टार्टअप कंपनी बनानी है और उस स्टार्टअप कंपनी के शेयर एक्वायर करने और वो स्टार्टअप कंपनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी में अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो एक्जेशन आपको मिल जाएगा मीन इंडिविजुअल एच को क्या खरीदना है स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने और वो कंपनी क्या करेगी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी तो उस इंडिविजुअल एच को एक्जेशन मिल जाएगा अब क्वेश्चन ही आता है इंडिविजुअल एच को स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कब तक करना है तो स्टार्टअप कंपनी का आपको इक्विटी शेयर खरीदने है अपू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मीस इंडिविजुअल एच की जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वहां तक आपको कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे और कंपनी क्या खरीदेगी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच शेयर्स आर सब्सक्राइब बाय इंडिविजुअल और एचयू मतलब जिस दिन इंडिविजुअल एचयू ने शेयर सब्सक्राइब किए उस डेट से एक साल के अंदर अंदर वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंपनी खरीदेगी तो एग्जामिनेशन इंडिविजुअल एंड एचयू को मिलेगा तो देखो टाइम लिमिट क्या हुआ इंडिविजुअल एचयू हैज टू एक्वायर द इक्विटी शेयर ऑफ न्यू स्टार्टअप कंपनी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड एचयू एंड कंपनी कब तक खरीदेगी वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच शेयर्स इज सब्सक्राइब बाय दैट इंडिविजुअल एंड एचयू अब एक और चीज समझना सर यहां पे एग्जामेशन कैसे मिलेगा एग्जामेशन आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा प्रोपोर्शनेटली का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी डिवाइड बाय द नेट कंसीडरेशन ऐसा आपको प्रोपोर्शनेटली एग्जामेशन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना जो एस ने उस कंपनी के शेयर खरीदे वो एस एस पांच साल में वो कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते लॉक इन पीरियड लगेगा पांच साल का पांच साल तक आप उस कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते अगर पांच साल में आपने कंपनी के शेयर बेचे तो भैया जितने का एग्जामेशन पहले आपने लिया था वो शेयर पे कैपिटल गेन तो अलग से लगेगा लगेगा जितने का पहले एग्जामेशन लिया था दैट विल बी विद्रॉ एंड इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन दर इन विच न्यू कंपनी का आपने शेयर बेचे अब एक और चीज समझना जो कंपनी है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पांच साल में ट्रांसफर नहीं कर सकती जो कंपनी है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पांच साल में ट्रांसफर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर किया तो प्लांटेड मशीनरी पे कैपिटल गेन तो कंपनी के हाथ में लगेगा लेकिन जो इंडिविजुअल एचयू को पहले एग्जामेशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा और उसके हाथ में वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो दो रेस्ट्रिक्शन है पहला कि जो इंडिविजुअल एच यू एस है वो शेयर नहीं बेच सकता पांच साल में अगर शेयर पांच साल में बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा शेयर्स पे और पहले जितना एग्जामेशन लिया था वो वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा और कंपनी वो प्लांट एंड मशीनरी पांच साल में नहीं बेच सकती फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर वो पांच साल में बेचा तो कैपिटल गेन प्लांट एंड मशीनरी पर कंपनी के हाथ में लगेगा और इंडिविजुअल एच ने जो एग्जामेशन लिया था वो वापस से विद्रॉ हो जाएगा और उसके हाथ में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा अब एक चीज समझना यहां पर फिफ्टी फोर एक्शन तभी मिलेगा जो एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए या एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है सबसे पहले वो कंपनी न्यू होनी चाहिए मींस दैट कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ दैट प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर से लेके और उस ईयर का जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आएगा असेसमेंट ईयर में उस डेट से पहले पहले वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए और जो इंडिविजुअल एचयू है वो उस कंपनी का एटलीस्ट 25% शेयर कैपिटल वोटिंग पावर है वो रखना चाहिए और वो कंपनी है वो तुम्हारी स्टार्टअप होनी चाहिए क्या होनी चाहिए स्टार्टअप होनी चाहिए अब और कंपनी जो है वो स्टार्टअप किसको बोलेंगे तो स्टार्टअप कंपनी किसको बोलेंगे जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेके और फर्स्ट अप्रैल 2021 के बीच में होना चाहिए और उसके बाद में जो कंपनी का टर्नओवर है जिस ईयर में एटीआईएसी का डिडक्शन ले रही है उस ईयर का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कंपनी है उसके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पेसिफाइड बिजनेस का सॉरी एलिजिबल बिजनेस का फ्रॉम द इंटर मिनिस्टर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से अब आप बोलोगे एलिजिबल बिजनेस किसको बोलेंगे तो एलिजिबल बिजनेस का मतलब है कि एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए जो एंगेज होना चाहिए इनोवेशन में डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन अब यह डेफिनेशन को याद रहने वाला नहीं है अब एक चीज समझना वो कंपनी को न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद और न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो कंपनी को खरीदना है सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आएगा पहली चीज तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नह
और तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी जिसपे पीजीबी में हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाता है वो भी नहीं आएंगे अब आप मुझे बोलोगे सर कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे ऐसा कैसे स्टार्टअप के लिए तो कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जरूरी होता है तो एक चीज ध्यान रखना अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो एलिजिबल असेट में आएगा तो कंप्यूटर अलाउ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलाउ है किसके लिए अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है तो लेकिन एक और चीज समझना है जो नॉर्मली पांच साल का लॉक इन पीरियड लगता है असेट पे लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर लॉक इन पीरियड है वो तीन साल का ही रहेगा तीन साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते तीन साल के बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हो टेन ये बोलता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो उसने लास्ट दो साल तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उसने उसके पेरेंट्स ने यूज किया था उस पर अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है कंपल्सरी एक्विजिशन पे दैट इज टोटली एक्सम टेन थर्टी सेवन ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी कहां पर तुम्हारे आंध्र प्रदेश में एक आंध्र प्रदेश में अमरावती करके एरिया है जहां पे उसका नया कैपिटल है वो डेवलप करने वाले हैं तो अगर मान लो आंध्र प्रदेश स्टेट में जो अमरावती एरिया है वहां पे इंडिविजुअल एच के पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेकेंड जून 2014 को सेकेंड जून 2014 को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं अंडर लैंड पुलिंग स्कीम तो गवर्नमेंट को जैसे ही ट्रांसफर करेगा लैंड पुलिंग स्कीम में उसको एलपीओसी मिलेगा लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट इट्स नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा एग्जाम है अगर आपने कल उठकर एलपीओसी बेच दिया लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट बेच दिया तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा और उसके बाद में अगर मान लो लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट के बदले आपको नया प्लॉट मिलेगा और नया प्लॉट आपको मिला जिस ईयर में आपको पजेशन मिला वो पजेशन वाले ईयर के एंड से दो साल के अंदर अंदर विद इन टू ईयर आपने नया प्लॉट भेज दिया तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन सेक्शन टेन थर्टी सेवन क्या बोलता है इंडिविजुअल एच के लिए लगेगा अगर अमरावती एरिया में ऑन द सेकंड जून टू को आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लैंड पुलिंग स्कीम में आप ट्रांसफर कर देते हो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट आपको एलपीओसी देती है नो कैपिटल गेन इट इज एक्म अगर आप एलपीओसी कभी भी किसी को बेच देते हो नो कैपिटल गेन इट इज एक्सम अगर एलपीओसी के बदले आपको रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट मिला जो नया प्लॉट मिला और वो नया प्लॉट जिस ईयर में आपको पोजेशन हैंडओवर हुआ उस ईयर के एंड से दो साल के अंदर विद इन टू ईयर्स अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा उस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन एक बात बताओ अगर दो साल के बाद बेचते हो तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका क्या लेंगे तो जिस ईयर में आपको पोजेशन मिला था उस ईयर के एंड से जहां दो साल कंप्लीट होगा मैं जिस ईयर में पजेशन मिला था उस ईयर के एंड से जहां दो साल कंप्लीट होता है उस डेट को जो भी तुम्हारी एसडीबी रहेगी दैट एसडीबी विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इज कैपिटल गेन का टैक्स रेट और कैपिटल गेन के टैक्स रेट में सबसे पहले सेक्शन वन वन टू ये बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे होता है या तो इक्विटी शेयर्स पे होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे होता है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे होता है इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे होता है तो उस केस में एक लाख से ज्यादा वाला मीन इन एक्सेस ऑफ वन लाख विल भी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा वन लाख के ऊपर वाला है वो टेन की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा दो कंडीशन है इनकेस ऑफ इक्विटी शेयर आपको एक्विजिशन एज वेल एज सेल दोनों पर एस पे होना चाहिए और इक्विटी ओरिएटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में ओनली सेल पर आपका एस पे होना चाहिए अब एक और चीज समझना तो एस वाला कंडीशन इक्विटी शेयर के केस में एक्विजिशन एज वेल एज सेल पे है और तुम्हारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में आपका सिर्फ सेल पे एस पे होना चाहिए अब एक चीज समझना आई में लोकेटेड जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर एस नहीं लगता तो भी क्या वन का बेनिफिट लगेगा आंसर इज यस वन का बेनिफिट मिलेगा अब एक और चीज समझना जो भी तुम्हारा वन वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स का बेनिफिट नहीं मिलता एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना आपको सेक्शन एटी का जो रिबेट होता है जो ट्वेल्व एंड टैक्स अमाउंट जब पांच लाख रेजिडेंट इंडिविजुअल जो पहले टॉपिक में पढ़ा था दैट एटी सेवन ए का रिबेट नहीं मिलता है एलटीसीजी वन वन टू ए के सामने अब एक और चीज समझना यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सेप्शन डाल सकती है कि इक्विटी शेयर में आपने परचेज पे एस पे नहीं किया तो चलेगा मीन एक्विजिशन के टाइम पर आपने एस पे नहीं किया तो चलेगा और उसको लेकर सीबीडीटी ने एक अपना जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन निकाला और सीबीडीटी बोलती है कि भाई एक बात बताओ देखो इक्विटी शेयर में कंडीशन है कि एक्विजिशन पे भी आपको एस टी पे करना है बट कुछ केसेस में आपने एक्विजिशन पे एस पे नहीं किया तो भी चलेगा कब या तो एक्विजिशन आपने फर्स्ट अक्टूबर 2004 से पहले किया है तो फर्स्ट अक्टूबर 
तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा मीन एक्विजिशन के टाइम पे आप जब एस पे नहीं कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तीन केस में कब ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन सबसे पहला अगर किसी कंपनी है वो डीलिस्ट हो गई और डीलिस्टिंग की डेट से लेके जिस दिन वापस रीलिस्ट हुई उसके एक दिन पहले तक आपने शेयर एक्वायर किया कोई कंपनी है जो लिस्टेड थी वो कंपनी डीलिस्ट होगी और डीलिस्टिंग की डेट से लेकर और वापस रीलिस्ट हुई उसके पिछले दिन तक आपने जो भी शेयर एक्वायर किया उस पर आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि परचेज पे एसटीटी पे नहीं हुआ दूसरी चीज अगर किसी कंपनी है कोई कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर है वो लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बट दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली शेयर जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो किसी कंपनी के शेयर है वो लिस्टेड है बट वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है और उस कंपनी के शेयर अगर आप प्रिफरेंशियल इशू से खरीदते हो प्रिफरेंशियल इशू से अगर आपको शेयर अलॉट होता है शेयर खरीदते हो तो उस केस में आपको वन वन टू का बेनिफिट सेल पे नहीं मिलेगा भले सेल पे एस टी टी पे किया बट आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा बट उसके कुछ एक्सेप्शन है कि अगर यह ट्रांजेक्शन जो प्रिफरेंशियल इशू वाला है वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट एनसीएल से भी आरबीआई है वो अप्रूव करती है तो एक्जेप्शन मिल जाएगा या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है या फिर नॉन रेजिडेंट है जो एफडीए गाइडलाइंस के हिसाब से खरीदता है तो चलेगा अब एक और चीज समझना किसी कंपनी के अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर और अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से कहीं खरीदते हो किसी कंपनी के जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है बट आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाहर से कहीं खरीदते हो तो उस केस में भले आप सेल पे एस पे कर रहे हो तो भी आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो भी आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन यह है कि कंपनी ने अगर शेयर इशू किया आईपीओ में शेयर निकाला है करके ठीक है और आपने एक्वायर किया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं आपको बेनिफिट मिल जाएगा या फिर जो एक्विजिशन है वो से है या एनसीएल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो उसको आरबीआई है उसको अप्रूव करती है या फिर एम्प्लॉय को अगर ईसोप में शेयर मिला है तो एक्जेम्शन मिल जाएगा एफडीआई गाइडलाइंस के हिसाब से नॉन रेजिडेंट ने खरीदा तो एक्जेम्शन मिल जाएगा या गवर्नमेंट से खरीदा या फिर सेक्शन 47 के ट्रांजैक्शन से खरीदा मींस आपको कोई शेयर गिफ्ट वगैरह किसी से मिल गया करके ठीक है या होल्डिंग सब्सिडी को मिल गया सब्सिडी होल्डिंग को मिल गया या फिर स्लम सेल में आपने खरीदा तो उस केस में आपको बेनिफिट है वो मिल जाएगा भले आपने एक्विजिशन पे एसटीटी पे नहीं किया तो मैंने आपको क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मेरी तरफ ध्यान देना मैंने आपको बोला कि देखो भैया इक्विटी शेयर के केस परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए लेकिन एक चीज समझना परचेज के केस में तीन इक्विटी शेयर तीन केसेस ऐसे जिसमें आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा पहला अगर डीलिस्टिंग के डेट से लेकर रिलीज हुआ उससे पहले दिन तक आपने खरीदा तो दूसरा किसी कंपनी के जो शेयर है वो आपके नॉट ट्रेडेड है करके ठीक है मेरे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है और आप प्रेफरेंशियल इश्यू से खरीदते हो या किसी कंपनी के शेयर जो लिस्टेड है लेकिन आप आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज खरीदते हो तो उस केस में आपको वन वन का बेनिफिट नहीं मिलेगा भले सेल पे एस पे किया तो भी आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा बट उसका कुछ एक्सेप्शन है कि एनसीएल आरबीआई वगैरह उसको अप्रूव करती है तो चल जाएगा अब एक चीज समझना अगर किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है वो आप बेच रहे हो कब से वो बेच रहे हो और उस पर वन वन टू लग रहा है लेकिन वो आपने खरीदा हुआ है फर्स्ट फेब 2018 से पहले फर्स्ट फेब 2018 से पहले खरीदा हुआ है फर्स्ट फेब 2018 से पहले खरीदा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का पता है जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था वो ले लो और वो ओरिजिनल कॉस्ट लेने के बाद दूसरे स्टेप में क्या करने का कि एफएमवी एज ऑन थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर क्या बोला थर्टी फर्स्ट जनवरी 2018 का एफएमवी थर्टी फर्स्ट जनवरी 2018 का एफएमवी एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर और जो लोअर आता है और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा तो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन के अगर वन वन टू लग रहा है और आपने जो असेट है वो फर्स्ट फेब टू थाउजेंड एटीन से पहले खरीदा हुआ है तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट वो ले लो और ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर किससे करोगे एफ एम बी एज ऑन थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर जो आएगा और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा लेकिन क्वेश्चन ही आता है सर थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन का एफएमवी कैसे निकालेंगे तो अगर मान लो आपका वो लिस्टेड यूनिट है या लिस्टेड शेयर है तो लिस्टेड यूनिट या लिस्टेड शेयर है तो उस केस में थर्टी फर्स्ट जैन को हाईएस्ट कोटेशन क्या आया था रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो हाईएस्ट कोटेशन जो आया था दैट विल बी योर एफएमवी एज ऑन थर्टी फर्स्ट जैन टू लेकिन मान लो थर्टी फर्स्ट जैन को ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उसके पिछले जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का हाईएस्ट कोट क्या था दैट विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट जैन टू लेकिन मान लो थर्टी फर्स्ट जैन टू को वो शेयर या यूनिट लिस्टेड नहीं था अनलिस्टेड था तो उसकी एफ कैसे निकालेंगे तो
बिजनेस ट्रस्ट एंड आपने सेल पे एसटीटी पे किया यहां तीनों के केस में सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15 परसेंट की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा यहां पे आईएफएससी में स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे एसटीटी नहीं लगता तो भी आपको ट्रिपल वन का बेनिफिट मिल जाएगा और बेटा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अब एक चीज समझना बाकी जो कैपिटल गेन बच जाते हैं जो ट्रिपल वन और वन वन टू ए को छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ट्वेंटी परसेंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका स्लैब रेट से नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लग जाएगा अब सेक्शन वन वन टू का एक प्रोवाइजर यह बोलता है कि अगर किसी कंपनी की लिस्टेड सिक्योरिटी है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड सिक्योरिटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यूनिट को छोड़ के तो लिस्टेड सिक्योरिटी एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स और यूनिट को छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 10 परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन पे कर सकते हो 20 परसेंट विदाउट विद इंडेक्सेशन आप टैक्स पे कर सकते हो बट ये नॉर्मली कहां लगेगा प्रेफरेंस शेयर के केस में जो तुम्हारे लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर वगैरह है उनके केस में यह लग जाएगा अब एक चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है फॉरन कंपनी है वो इंडिया में कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं तो उनको सिर्फ 10% की रेट से टैक्स पे करना है मैंने क्या बोला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर सिर्फ 10% की रेट से टैक्स पे करना है लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा एज वेल एज द जो कन्वर्जन वाला होता था वो कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब एक चीज समझना क्वेश्चन ही आता है कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ट्वेंटी लगता है वन वन टू वाले पे टेन लगता है ट्रिपल वन पे फिफ्टीन लगता है क्या इनके सामने हम बेसिक एक्जेशन का बेनिफिट ले सकते हैं आंसर इज यस अगर आपका जो अदर इनकम है अदर इनकम में बैलेंस इनकम वो बैलेंस इनकम अगर बेसिक एग्जामेशन से कम है तो आप बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन के सामने ले सकते हो लेकिन एक चीज समझना यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हो लेकिन यह यूनिट यह बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा इंडिविजुअल एंड एच को मिलेगा और वो भी रेजिडेंट होना चाहिए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एच की अगर अदर इनकम बेसिक एग्जामेशन से कम है तो बेसिक एग्जामेशन को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके क्वांटम कितना है परचेज एंड सेल्स का होल्डिंग पीरियड कितना है और डिविडेंड के लिए आपने मतलब इन्वेस्ट किया है या प्रॉफिट कमाने के लिए किया है तो वहां पे कुछ फिल्टर दे रखे थे बट एक बात बताओ 2016 का एक जो सर्कुलर है वो सर्कुलर बड़ा ही सिंपल है और बहुत अच्छा है 2016 का एक सर्कुलर नंबर सिक्स है वो ये बोलता है कि सबसे पहली चीज अगर मान लो लिस्टेड सिक्योरिटी है और मैं बता दू 99 परसेंट मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिक्योरिटी में वो लिस्टेड सिक्योरिटी में होते हैं तो अगर मान लो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी और एस खुद ही उसको स्टॉक एंड ट्रेड बताता है तो डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा अगर मान लो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है और एस खुद ही उसको स्टॉक एंड ट्रेड बताता है तो डिपार्टमेंट को उसको मानना पड़ेगा डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा दूसरा कितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हुआ कितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी अगर एसएससी खुद ही स्टॉक एंड ट्रेड बताता है तो डिपार्टमेंट आर्ग्यू नहीं करेगा और दूसरा अगर लिस्टेड एंड शेयर दूसरा लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर एक साल से ज्यादा के लिए मैंने क्या बोला लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है और आपने एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया है और आप अगर उसको कैपिटल असेट बताते हो तो डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा तो देखो दो प्रिंसिपल ध्यान रखना पहला अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है और आप एस खुद ही स्टॉक एंड ट्रेड बताता है तो डिपार्टमेंट आर्ग्यू नहीं करेगा डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा यहाँ पे और दूसरा अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी और एक साल से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग और एस उसको कैपिटल असेट बताता है कैपिटल गेन में टैक्स पे करता है तो डिपार्टमेंट उसको आर्ग्यू नहीं करेगा लेकिन एक चीज समझना जो एस ने एक बार स्टैंड लिया उसको हर साल वो स्टैंड है वो अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकता अब एक चीज समझना अगर अनलिस्टेड शेयर केस में हमेशा कैपिटल गेन होगा जो भी तुम्हारा अनलिस्टेड शेयर है उसके केस में हमेशा कैपिटल गेन होता है वो हमेशा कैपिटल असेट माना जाता है लेकिन जब तक अगर मान लो उसका ट्रांजेक्शन ही क्वेश्चनेबल है करके ठीक है या फिर तुम्हारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वगैरह केस है तो उस केस में डिपार्टमेंट है वो अदर व्यू ले सकता है सेक्शन 55 ये बोलता है लास्ट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन वो ये बोलता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर किसी भी असेट की वैल्यू के लिए आपका केस वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है आंसर इज यस अगर मान लो आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू बताई है उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है योर केस में भी ट्रांसफर टू द वैल्यूशन ऑफिसर दो केस में सबसे पहला अगर मान लो आपने एफ क्लेम की है वो रजिस्टर्ड वैल्यूर का
और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसिंग ऑफिसर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपने जो वैल्यू क्लेम की है उससे ज्यादा है कितने से ज्यादा है पता है आपने जो वैल्यू वैल्यू क्लेम की है उसका फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव एवरेज लोअर फिफ्टीन आपने जो वैल्यू क्लेम की है और ट्वेंटी फिफ्टीन ऑफ वैल्यू क्लेम और ट्वेंटी फाइव एवरेज लोअर जो आएगा वो लोअर से ज्यादा अगर डिफरेंस है एसएससी ने क्लेम किया है और एओ को जो लग रहा है उसके बीच का डिफरेंस उससे ज्यादा है लोअर से ज्यादा है तो उस केस में भैया यहां पे आपका केस है वो वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैंने एक असेट का फेयर मार्केट वैल्यू वन लाख रुपीज है वो बताया है लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड होना चाहिए तो डिफरेंस कितना है ट्वेंटी थाउजेंड तो डिफरेंस ट्वेंटी थाउजेंड अब एक बात बताओ मैंने क्लेम कितना किया वन लाख तो वन लाख का फिफ्टीन कितना हुआ फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव लोअर कम्स टू दिफ्टीन क्या डिफरेंस फिफ्टीन से ज्यादा है आंसर इज यस बिकॉज ट्वेंटी है तो मेरा केस वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे दैट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट एंड ऑल सो गाइस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर कैपिटल गेन का रिवीजन मैंने इस बार टाइम ज्यादा लिया हर बार मैं कैपिटल गेन को रिवाइज करवाता हूं तो मोस्टली एक घंटा दस मिनट लगता है बट इस बार मैंने एक घंटा और तीस मिनट के करीब है वो टाइम लिया है मैंने बीस मिनट है वो ज्यादा लिया मेरे को लगा ज्यादा क्यों लिया मैं थोड़ा धीरे 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 आपको हर चीज बताई उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया सो गाइज होप सो आपको मजा आया होगा ये रिविजन लेक्चर आपको देख के तो सबसे पहली चीज आप क्या करो कि इस लेक्चर को लाइक कर दो लाइक के साथ साथ में ये जो सब्सक्राइब मेरे को एक बड़ी दिक्कत बहुत सारे बच्चों से ये है मैंने जो डेटा यूट्यूब का एनालाइज किया बहुत सारे बच्चों ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो करके ठीक है बिकॉज ये टू लैख का टारगेट है सब्सक्राइबर का वन क्रॉस हो चुका है तो कुछ ही सिर्फ ट्वेंटी सब्सक्राइबर है जो दूर है तो प्लीज फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और उसके साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिसको कि डेढ़ घंटे के अंदर अंदर पूरा कैपिटल गेन टॉपिक है वो मैंने रिवाइज करवाया है बाकी आप लोगों के लिए दो वर्ड्स मैं हर बार बोलता हूं तो इस बार भी रिवीजन लेक्चर के बाद में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि बस यार अभी पढ़ाई करो बाकी सब चीजें छोड़ो हर बार बार यही बोलता हूं मैं कि सर आप सोशल मीडिया है वगैरह उससे सबसे दूर रहो और सिर्फ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो आपके लिए मैं बता दू सबसे जरूरी आज जो काम है वो सिर्फ स्टडी करना है पढ़ाई करना है एक और बात बता दूं जब आप पास हो जाते हो ना तो बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे जब आप पास हो जाओगे ना तो मम्मी बोलेगी कि मैंने भगवान को प्रसाद बोला था इसलिए पास हुआ पापा बोलेंगे कि नहीं नहीं यार मतलब लाइक हमने भी दुआ की थी इसलिए पास हुआ प्रोफेसर हम लोग मैं बोलूंगा कि मैंने पढ़ाया था तब पास हुआ और जब अगर आप फेल हो जाते हो ना अगर आप एग्जाम में पास नहीं होते हो तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ठहराए जाते हो ना तो मैं आप ये बोलने वाला हूं कि मैंने पढ़ाया था इसलिए फेल हुआ ना आपके पेरेंट्स ये बोलेंगे सब लोग है ना वो सिर्फ आप ही की गलती निकालेंगे मतलब जो जीतता है ना जो आदमी जीत जाता है उसके साथ में दुनिया खड़ी होती है लेकिन जो हार जाता है वो अकेला रहता है उसके साथ में कोई भी नहीं रहता घर के जो जीतता है वो उसके दस लोग बोलने वाले हो जाते हैं कि भैया तो मैं आपको बताऊं लाइफ में और मैं एक और चीज बता दू आपके पास होने में किसी का कोई योगदान नहीं है सिर्फ आपका रहेगा आप हमको भी बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद बोलते हैं सर हमने आपसे क्लास ली थी देखो हम हमारा एफर्ट लगाते हैं हम आपको पढ़ाते हैं मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं भी डेढ़ घंटे से आपके साथ में बैठा हूं आपके लिए मैं बोल रहा हूं बट ये मेरा मेरी ड्यूटी है ये मेरा कर्म है मैं उसके लिए लोगों से चार्ज करता हूं ठीक है तो ये मेरा कर्म है ये मेरी ड्यूटी है उसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है मुझे पढ़ाने के लिए और मुझे पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको प्रोमिस किया हो मैं आपको रिविजन लेक्चर दूंगा मुझे देना ही है और मैं बताऊं हमारा जो योगदान है वो सिर्फ पांच रहता है नाइनटी आपका खुद का रहता है 95% है वो आपका खुद का है यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ आपकी जो लाइफ है आज से जब 10 साल बाद अपनी लाइफ को जब आप देखोगे ना तो 10 साल बाद आप ये चीज एनालाइज करोगे कि जहां पे भी होना वो आप अपने वजह से होगे किसी की वजह से नहीं हो सकते कोई अपना नहीं है भैया कोई दुनिया में अपना नहीं है अपन है ना अपन खुद वो ही अपने है बस थोड़ा बन सोचो अपने बारे में खुद के बारे में सोचो करके कि नहीं यार ये लाइफ एक ही तो मिली है ये खत्म हो जाएगी लाइफ पचास साठ साठ साल जो भी जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या यार एक ही बार भगवान ने भेजा है तो कुछ तो कुछ ढंग का करके जाना है कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाना है एक एक दिन की कीमत है और वो एक एक दिन की वैल्यू को आप समझो और आपके एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचाए आप अपना हंड्रेड देना चालू कर दो आप अपना हंड्रेड देना चालू करो और ट्राई करो कि नहीं यार पास होना है फटाफट फटाफट ये जो भी एग्जाम आपका आ रहा है दैट इज द लास्ट अटेम ऑफ योर लाइफ और सच्ची क्या होता है ना लाइफ चलती रहती है अगर मान लो अगर आप
बड़े इंटेलिजेंट थे ऑफिस में सब काम करते थे ऑफिस में सर के बहुत चहेते थे और सर सबसे ज्यादा काम उन्हीं को देते थे आज भी वो लाख लाख रुपया उनको मिल जाता है बट है ना उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घुसा रहता है कि यार अपन चार्टर्ड नहीं है कहीं भी ऑडिट पे जाते हो तो वहां पे कोई को पूछता है ना कि ये बंदा ये बोला ये तो अकाउंटेंट है करके ठीक है या सीए का लाइक असिस्टेंट है कभी भी अगर आगे वाला अपन चार्टर्ड नहीं है ना आप कहीं भी ऑडिट पे जाओगे ये हमेशा आपको लगेगा कि आप चार्टर्ड नहीं हो और ये कोई ऐसा तीस मार खान जैसी चीज नहीं है कि भाई अपन नहीं कर सकते नथिंग लाइक दैट यू कैन डू दैट अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो और इस दुनिया में कोई भी बंदा कर सकता है सही काम है सही डायरेक्शन में मेहनत करना और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ना अच्छे से मेहनत करना अच्छे से रिवाइज करना सब चीजों को एक बार देख के जाना और एग्जाम में जाके वो तीन घंटे में भगवान का ऊपर वाले का नाम लेके अल्लाह का नाम लेके भगवान को जिसको मानते हो आप करके ठीक है और वो तीन घंटे में जो आपसे हो सकता है वो आप कर लो तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा ये टाइम है प्लीज डोंट वेस्ट दैट टाइम और मैं बताऊं आगे जाके अपन बहुत मैंने मेरी लाइफ में एक बार मैंने छह सात महीने मैंने गवाए थे खराब किए थे किसी के लिए अब वो किसी के लिए मैं नहीं बताऊंगा करके ठीक है तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है यार वो छह महीने मैंने कैसे खराब कर लिए आज भी मुझे लगता है कि यार शायद वो छह महीने नहीं किए होते तो मैं छह महीने और मेरी लाइफ में आगे होता तो आप समझ लो भैया के देना है हंड्रेड और पढ़ाई करो और अच्छे से करो खुश रहो अपने पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो गाने भी सुना करो खेला भी करा खेलो भी जब भी आपको टाइम मिलता है वॉक भी क्या करो जिम भी क्या करो योगा भी क्या करो जो आपको चीज पसंद है ना दिन में एक दो घंटे कर लिया करो कोई फर्क नहीं पड़ता 24 घंटे अगर 10 घंटे भी ढंग से पढ़ाई कर ली ना खुश होके इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कर ली ना आपने सब जीत लिया करके ठीक है सब जग है वो तुम्हारा है सी है वो तुम्हारी है बस आपको दस घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप बेस्ट होनी चाहिए वो दस घंटे फिर आप पूरे दस घंटे सिर्फ पढ़ाई में हो ऐसा नहीं कि मोबाइल में ऐसे कुछ उजाला होता है तो मोबाइल में देख लिया एंड ऑल नहीं वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है चलो सो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है नेक्स्ट अगले रिवीजन लेक्चर में मिलेंगे और अगला रिवीजन लेक्चर मोस्टली पीजीबीपी का रहेगा जो आपको मिलने वाला है थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है